నమస్తే ఏడేండ్ల తెలంగాణలో ఏం సాధించాం రకరకాల పథకాలు స్కీమ్లు బంగారు తెలంగాణగా మార్చేశామంటున్న పాలకుల మాటల్లో నిజమెంత మాట్లాడదాం ఇదే అంశంపైన గత కొంతకాలంగా వివిధ ప్రముఖ దినపత్రికల్లో బీసీ కమిషన్ మాజీ చైర్మన్ బిఎస్ రాములు గారు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తూ పలు వ్యాసాలు కూడా రాస్తున్నారు ఎందుకు ఆయనలో తెలంగాణ పరిపాలన పట్ల ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందుల పట్ల ఆవేదన కనిపిస్తోంది ఆవేశం కనిపిస్తోంది ఒక్కసారి డిస్కస్ చేద్దాం నాతో పాటు బిఎస్ రాములు గారు ఉన్నారు సార్ నమస్తే నమస్తే ఏడేండ్ల తెలంగాణ ఎట్లా ఉంది అంటే క్లుప్తంగా ఏం చెప్తారు మీరు ఏం సాధించామంటే గొప్ప ఉత్సాహంతో అరవై సంవత్సరాలుగా కలగన్న తెలంగాణ భౌగోళిక తెలంగాణ సరిహద్దులు విడిగా ఉన్న తెలంగాణ పరిపాలన విడిగా ఉన్న తెలంగాణను సాధించుకున్నామని బాగా సంతోషించినాం మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి స్టార్ట్ చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి మరి తెలంగాణ ఉద్యమం చాలా తీవ్రంగా సాగి రెండు వేల ఒకటిలో రాజకీయ స్వరూపం కింద ఒక పార్టీ రూపం తీసుకున్నది సామాజిక ఉద్యమంగా కొనసాగిన సాంస్కృతిక ఉద్యమం కొనసాగిన ఉద్యమాలు అందులో భాగంగా కానీ సమాంతరంగా కానీ కొనసాగుతూ వచ్చినాయి రకరకాల ఎత్తుగడలు అటు ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళ ఎత్తుగడలు వేయడము ఢిల్లీ ప్రభుత్వానికి పార్లమెంటు సభ్యులు ముప్పై ఐదు మంది నలభై రెండు మందిలో ఇక్కడ ముప్పై ఐదు మంది దాని పెద్ద జనాభా అప్పుడు నూట నలభై రెండు మందే ఉండేది కాంగ్రెస్కి మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు దాని మీద ఆధారపడాల్సి రావడం అందువల్ల వాళ్ళు ఎప్పటికైనా సరే మేము మద్దతు సంవరిస్తాం అది దాన్ని బెదిరించడం వల్ల మనకు చా కొంతకాలం దాకా తెలంగాణను వాయిదా వేసుకోవడం జరిగింది అయినప్పటికీ ఎన్నికల ఒప్పందంలో సీట్ల ఒప్పందంతో పాటుగా వెంటనే ఇస్తామని కూడా ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది రెండు వేల నాలుగులో ఆ నిజానికి రెండు వేల ఐదులో గట్టిగా పట్టుబడితే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి ఉండేది అయితే జరిగింది ఏంటంటే సామాజిక ఉద్యమం నుంచి రాజకీయ ఉద్యమంగా మారిన తర్వాత నిర్బంధం కొద్దిగా తగ్గింది వాస్తవము కానీ వానికి సామాజిక ఉద్యమంలో నాయకత్వం మాకే కావాలి మా పార్టీ ఏర్పడాలనేటువంటి ధ్యాస ఏమి ఉండదు కనుక ఒకవేళ తెలంగాణ ఇస్తే కాంగ్రెస్కు ఆ తర్వాత ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాలు పెద్ద కష్టం నష్టమే ఉండదు ఇవి కానీ ఒక పార్టీ ఉద్యమంగా వచ్చిన తర్వాత మా పార్టీకి ఎంత లాభం జరిగింది మా పార్టీకి ఎంత నష్టం జరిగింది ఎంత లాభం వస్తుందని చెప్పేసి ప్రతి పార్టీ రాజకీయంగా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టినారు కాంగ్రెస్ కావచ్చు తెలుగుదేశం కావచ్చు బీజేపీ కావచ్చు సిపిఐ కావచ్చు సిపిఎం కావచ్చు వాళ్ళ ఆలోచనలలో అది ఇది పార్టీకి ఎంత ప్రయోజనం అనేది ప్రా ప్రధానమైపోయింది టీఆర్ఎస్ కూడా అట్లాగే ఆలోచించడం జరిగింది మెల్లిమెల్లిగా దాంట్లో అనేక రకాల శక్తులు ఒక పది పదిహేను రకాల సిద్ధాంతాలతో ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ భోజన తెలంగాణ భౌగోళిక తెలంగాణ సామ్యవాద తెలంగాణ ఇట్లా రకరకాల వాటితో ముందుకు రావడం జరిగింది వచ్చిన దాంట్లో ముందైతే భౌగోళికంగా రాని అన్నిటికీ భౌగోళిక ముఖ్యంగా కదా అని చెప్పి వాళ్ళొక వాదన తీసుకురావడం బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీల నాయకత్వంలో భోజన తెలంగాణ కావాలి అనేటువంటి ఒక చర్చ వచ్చింది నూతన ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ కావాలని ఒక చర్చ వచ్చింది వీటన్నిటిని నేను పుస్తకాలలో తెలంగాణ తల్లి ఎరుక అనే పుస్తకంలో పంతొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల ఐదులలో రాసుకుంటూ వ్యాసాలో పుస్తకాలు కూడా వేసుకుంటూ రావడం జరిగింది ఆ క్రమంలో అనేక శక్తులు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి రెండు వేల ఒకటి వరకు ముప్పై ఆరు సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి ఆ ముప్పై ఆరు సంఘాలలో వాటన్నిటి కలిపి ఈ పాశం యాదగిరి లాంటి వాళ్ళు అలాగే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమకారుల వేదిక లాంటి వాళ్ళు కలిపి మనకి అరిఫుద్దీన్ గారి మదిన బిల్డింగ్లో ఇప్పుడు ఐకాస ఐక కారణ సమితి అని పెట్టి నడిపించేవాళ్ళు అట్లాంటి ముప్పై ఆరు సంఘాలతోటి నడిచింది ఆ క్రమంలో ఈ ర్యాడికల్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు పీడీఎస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అలాగే మా రోజు వీరానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కడికక్కడ మీటింగ్లు పెట్టినారు పాటలు కూడా రాసుకున్నారు చాలా తీవ్రమైన ఉద్యమం జరిగింది ఆ తీవ్ర తీవ్రమైన ఉద్యమం మీద చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి బాగా తీవ్రమైనటువంటి నిర్బంధం ప్రయోగించినాడు ఆయన కొన్ని వందల లాఠీలు విరిగినాయి కొన్ని వేల మంది కాళ్ళు చేతులు విరిగి ఇది అయిపోయింది వాళ్ళని ఎవరు ఏ ఉద్యమం చేస్తే సరే వీళ్ళు నక్సైట్లు అది ఇది అని చెప్పేసి అని అన్నారు అని నిర్బంధం పెట్టినారు అప్పుడు అట్లా దానివల్ల ప్రతి ఒక్కరిని అలా పెట్టడం జరిగింది అప్పుడు ఇప్పుడు చాలామంది కాంగ్రెస్లో కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు ఎవరు కూడా 
వాటిని ఖండించలేదు వ్యతిరేకించలేదు మద్దతుగా నిలబడలేదు దానికి రాజకీయంగా ఎన్నికలు పోటీ చేసే తత్వం ఆ ఉద్యమానికి లేదు కాబట్టి టీడీపీలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు మంత్రులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడికి మద్దతుగా నిలిచారు ఈ నిర్బంధాలని కేసులు ఏమి అడ్డుకోలేకపోయారు అది జరిగింది రెండు వేలు ఒకటి వచ్చిన తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లు జరిగినాయి ఆ రెండు జిల్లా క్షేత్రాన్ని నిజామాబాద్ కరీంనగర్ను తీసుకోవడం జరిగింది ఒక ఒప్పందంలో బాగా బీజేపీతో ఒప్పందం వాటితో చేసుకొని ఆ తర్వాత రెండు వేల నాలుగులో సీట్ల ఒప్పందం జరిగింది ఈ రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల నాలుగు లోపల ఈ సామాజిక ఉద్యమ ముప్పై ఆరు సంస్థలు వాళ్ళు భావజాల పరంగానే నైతికంగానే బలమైన వాళ్ళు తప్ప ఈ జన సమీకరణ అనేది తక్కువగా ఉండేది ఒక మారోజు వీరన్న మాత్రం కొన్ని వేల మంది తోటి మీటింగ్ పెట్టినారు అంతకన్నా ముందు కూడా జరిగినాయి భో మనకి భువనగిరి డిక్లరేషన్ వరంగల్ డిక్లరేషన్ కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ ఇట్లా చాలా జరిగినవి వాటి అన్నిటి మీద రాజకీయ ఉద్యమంగా కాకుండా సామాజిక ఉద్యమంగా జరగడం వల్ల ఓట్ల గురించి అడగకపోవడం వల్ల నిర్బంధ ప్రయోగించడం వాళ్ళకి సులువైపోయింది అంటే వాళ్ళు భయంకరమైన కుట్రలు ఉంటాయి కదా మీరందరూ రైజ్ అవుతే సామాజిక న్యాయం కోసం ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది సామాజిక సామాజిక న్యాయం సామాజిక మార్పు బీసీఎస్సీ ఎస్టీ నాయకత్వం రావాలని కోరుకున్నాం కొన్ని తొంభై ఆరు తొంభై ఐదు నుంచి జరుగుతున్న మీటింగ్లలో ప్రతి చోట నేను ఇది అప్పటికి బహుజన సమాజ్ పార్టీ భావజాలం బాగా విస్తరించున్నది నేను కూడా బీసీఎస్సీ ఎస్టీ రచయితల కళాకారుల మేధాల ఐక్యవేదికకి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా దరకమ ఐక్యవేదిక పేరిట పంతొమ్మిది తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తిరుగుతూ ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇదంతా ఒక చరిత్ర సార్ నేను అంటుంది ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది ఏడేళ్ళు అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఈ ఏడేళ్ళ తర్వాత ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏం మిగిలింది అన్నది నా ప్రశ్న ఈ ఏడేళ్ళు రావడం అనేది ఒక మొక్క పెరిగింది వృక్షమైంది కొమ్మలు వచ్చినాయి ఆ కొమ్మలలో పూలు పనులు వచ్చినాయి మీరు పూలు పనుల గురించి మాట్లాడుతుంటే చెట్టు స్వభావం గురించి నేను చెప్తున్నాను గతంలో ఏముండింది ఏ ఎక్కడి నుంచి ఆ మొలక ఎట్లా మారిపోయింది అంటే ఆ పునాది వేర్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే అంతకన్నా ముందు ఏం జరిగిందో తెలిస్తే ఇప్పుడు దానికి కారణాలు మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతాయి రెండు వేల నాలుగు వరకు వచ్చారు మీరు రెండు వేల నాలుగు వరకు వచ్చాం మనం రెండు వేల నాలుగు వరకు వచ్చినాము ఆ తర్వాత మనకి ఒప్పందం ఆర్ఎన్ నరేంద్ర గారు కానీ కేసీఆర్ గారు కానీ వీళ్ళు ఆ తర్వాత ఉద్యమకారులు కానీ అందరు కలిసి పనిచేద్దాము తెలంగాణ ఐక్య కలెక్షన్ కానీ చెప్పి అనుకుని తెలంగాణ ధూమ్ధామ్ కళాకారులు తెలంగాణ జర్నలిస్టులు అడ్వకేట్లు రచయితలు కళాకారులు ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగులు డాక్టర్లు న్యాయవాదులు అందరు కలిసి వెళ్తున్నారు ఈ వెళ్ళే క్రమంలో ఒక మాస్ లీడర్గా కేసీఆర్ గారిని ముందుకు రావడం జరిగింది మిగతా వాళ్ళంతా ఇది ఎక్కడికెక్కడ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి అంత ఎక్స్పోజర్ రాలేదు దాంతో ఈ రాజకీయాలలో లబ్ధి పొందేటువంటి శిక్షణ బాగా వేగంగా ముందుకు వచ్చింది వాళ్ళంతా అగ్రకుల సామాజిక వర్గాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు తెలంగాణలో ఈ విరమ సామాజిక వర్గం రెడ్డి సామాజిక వర్గం వాళ్ళు చాలా ముందుకు రావడం జరిగింది దానివల్ల మొదటే మేము పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు తొంభై ఆరులోనే ఏమన్నామంటే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో నేషనల్ సెమినార్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతంతో మునుపటిలాగా ద్వేషం ప్రచారం లేకుండా మనకి సానుకూలంగా ఉండాలని ఏమన్నాము చిన్న రాష్ట్రాల ఏర్పాటు అవసరము పంతొమ్మిది తొంభై ఆరులో దేవేగౌడ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చిన్న రాష్ట్రాలకు అనుకూలమని ప్రకటన ఇచ్చినాడు కనుక చిన్న రాష్ట్రాల పేరుతోటి మనం ఉద్యమం చేద్దామనే దాంతో ముందుకు రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత ఆ చిన్న రాష్ట్రాల ఏర్పాటులో భాగంగా మరి జాతుల సమస్యల చర్చ కూడా అప్పుడే వచ్చింది ఏ రాష్ట్రం ఏర్పాటైనా జాతుల సమస్య ఏర్పాటైనా సరే దాంట్లో కుల సమస్య పట్టించుకోకపోతే అది ఆటోమేటిక్గా అగ్రకులాలకు అనువుగా ఉంటుంది అందువల్ల మన డిమాండ్లు మేము మొట్టమొదటి ఏమన్నాం అంటే పంతొమ్మిది అరవై తొమ్మిదిలో కూడా ఉద్యమాలు ఉద్యోగాలు అన్నాము విద్య ఉద్యోగాలు వైద్యం అనుకున్నాం పరిశ్రమల స్థాపన భారీ పరిశ్రమలు పెరుగుతూ ఉంటే మనకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి సంపద పెరుగుతుంది సంపద పంపిణీ పెరుగుతుంది అందరికీ ఉపాధి కలుగుతుంది ఆనందంగా ఉంటారు తర్వాత విద్య నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి అని చెప్పి అనుకోవడం జరిగింది అని మేము విద్య ఉద్యోగం పరిశ్రమలు వైద్యం వీటి వీటిని ముందు తీసుకుని పోవాలి పంతొమ్మిది అరవై తొమ్మిదిలో ఏ డిమాండ్లు అయితే వచ్చినాయో అట్లా ఆ తీసుకోవాలని మేము తీసుకున్నాం కానీ కాలక్రమంలో ఇవి బీసీలకు ఎస్సీలకు సంబంధించిన ఇవి ఇవి భూమి ఉన్న వాళ్ళకు సంబంధించినవి కాదు భూమి లేకుండా చదువు మీద ఆధారపడి బతికేటటువంటి వాళ్ళు ఆధునిక విద్య ఆధునిక పరిశ్రమలు ఆధునిక సమాజంలో భాగం ఎదగదలుచుకున్న వాళ్ళకి సంబంధించిన కోరికలు ఆశలు ఆశయాలు పంతొమ్మిది అరవై తొమ్మిది కూడా అట్లాగే వచ్చింది 
अच्छे करे को व्यवसाय की नील की इबंधी आंध्र प्राप्त में नागरण सागर प्रकाश ब्यारेज धवलेश प्राजेक्ट उ वाल नील उचित वस्तु मन करे उचित अनेक अभी करे आर्वा नील उचित सर की व्यवसाय वरक उ अग्रकुल वाले पद एक इवे एक याबरा कीलू निधमक सूत्रीक वे ना अग्रकुल नायकत्वा मुझे दीकोस्टी एनको अग्रकुल नायकत्व वस्तु नीलू अड़गेवा सन्क रैत इदी रेर उद्यम की अदनप संपद उमे वस्तार तरह नील को करे उचित अग्रकुल भू सामल को धनिक रैत वाले उपयोगपड़ी कायकत्व अच्छे वस्तु निनादाल एवरी अकूल में उठा वारे नायकत् नायकत् एक्टो एवर नायकत् वाली संबंधी निनादाल वैस वर्ष अन्ट अच्छे इपू मन विद्या उद्योग अनेक मुझे नील मुझे तरह दायक प्रपंच सर सरअर्धन काट नीचे इंक मर इनको नीलू अने समस्या व्यवसाय समस्या अग्रकुल नायक मुझको विद्या उद्योग डाक्टर बी आर अंबेकर् मुझको वाली अतन के भूमि ले अनेक विवक्ष आधुनिक सामज में आधुनिक जीवित विद्य द्वारा गेल साध्य अंबेडकर् निरूपी अंदव मन को इक जे पौरपा निनादाल वन आनादी आ रंग में नील के अन्या जो क्लास आ तर निध मारी डेबई शात मैं उठे मन मुफ शात इच्छी आ तर निमक मन एना जी अरवे मुझे लखल गिरीग्ला आर वाल पद जीवल ऐखल इवीति मुंगटे जरिए मुंगटे अभी अप्रधानमें नीलू नील प्रधानमंत्री चवर की वैस राजेखर रि प्राणहित चवेक प्राजेक्ट प्रारंभा मोदी अंत चवर की उद्यमकाल निनाद प्रभुत् स्वीक मुझे इक विद्यक संबंधी दाँ उद्या संबंधी दाँ इ विद्य प्रईवेटीकरण पे अड़के नारायण चैतन्य इला प्र कॉलेज अपड़के पलाराश्वर रि मलारे अब कॉलेज इप्ड वेल को वेल विद्यार्थल तो यूनर्सीटी अब रेट प्रारंभ रेट राजकीय उद्यम मोदी रेट मलारे कॉलेज प्रारंभ पलाराश्वर रि कॉलेज प्रारंभमें अब रेटे अभी इंजनी कॉलेज अभी एनकोचन चंद चंद्रबाबुना और प्रणा असमान अभिवृद्धि जरिंद डिवीजन वारीग एक्मी ले अभी इस्ते विद्या सर जो डिवीजन इंजनी कॉलेज डिवीजन बीईडी कॉलेज इदंत बेस बेस अट्लाको तरह इक रेल नागर इन रेल नागरिक मन ओपंदमें रावाल का इक बहु बहु नायकत् समिष्ट नायकत् चाल एन कीय तेत की मत अधिकार केंद्रीकृत कावसम एवरते राजकीय नायकत् वो रकर एगड़ वैसी चाल जाग्रत रेलोसारी वचन वाल मेलमेल बदल उद्यमक रकर अलगतार कुर्च मन के पद अल इपड़ी अड़क पे अलग अंत मन अंत प्रेम नाशिस्टर कदा अट्ला प्रति रे संवर को तन अकूल वाल अला अग्रकूल साजिक वर्गे वे दाने वाल निजा की रेवेल ईदू ग प्रभुणा उद्यमक केन्द्र प्रभुत् राष्ट्र प्रभुत्व में चरक यूनिटे कांग्रेस चरक यूनिटे वाल पन्ना कांग्रेस की एपड़कना आपकोवचान वीलोड़ तुम मन मन गंप कम्मत वाल गंप कम्मार गंप कग्रकुल नायकत्व पेवाल दादी रेवेल ईदा 
వాయిదా పడుతూ రకరకాల ఉద్యమాలు చేసుకుంటూ వాయిదా పడుతూ పడుతూ చివరికి రెండు వేల తొమ్మిది ప్రకటించిన తర్వాత కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు దాకా మళ్ళా మారింది ఇట్లా అప్పటికి చాలా స్పష్టంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కానీ శాసనసభ ఎన్నికల్లో కానీ డబ్బుమయమయ్యేటువంటి పద్ధతికి దాన్ని ప్రజల మీద ఆధారపడడం కాకుండా ఉద్యమ ఉద్యమాలు ఏం జరుగుతుంది ఉద్యమం స్పిరిట్ తోటి ఓట్లు వేస్తారు గెలిపిస్తారు అస్సాంలో అట్లనే జరిగింది ఎక్కడైనా అట్లనే జరుగుతుంది అక్కడ అస్సాంలోనే అయితే విద్య పంతొమ్మిది వేల ఎనభైలో విద్యార్థులే ఎమ్మెల్యేలు అయినారు మనకు పంతొమ్మిది వందల అరవై మంది కూడా అట్లా జరిగింది మన నుంచి వాళ్ళు స్ఫూ స్ఫూర్తి తీసుకున్నారు అక్కడ లెక్చరర్ నాకైతే వేస్తే ఆ లెక్చరరే ముఖ్యమంత్రి అయినాడు మనం అరవై తొమ్మిది వాళ్ళు ప్రేరణ తీసుకొని ఎనభై ఐదు దిగినారు మనం ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఆ పద్ధతి కాకుండా రాజకీయ నాయకులు నాయకత్వమే పాత రాజకీయ నాయకత్వం ఈ పార్టీలకు వెళ్ళి ఒకరు ఆ పార్టీలకు వెళ్ళి వీళ్ళకు వెళ్ళి వాళ్ళకు వెళ్ళి వచ్చినారు అంతే తప్ప నిఖార్సుగా ఉస్మాన్ శెట్టి విద్యార్థులు కాకతీయ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు లేదా మేధావులు లెక్చరర్లు ఈ రంగంలో పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు నుంచి ఎవరైతే రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల నాలుగు దాకా నడిచినారో వాళ్ళ నాయకత్వం నుంచి హైజాక్ చేయబడింది సా ఈ తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకత్వము తెలంగాణ నినాదాలు హైజాక్ చేసి నినాదాలు రూపు రూపురేఖలు మార్చినారు వాటి ప్రాధాన్యతలు మార్చినారు దానివల్ల రాజకీయ రాజకీయాల్లో ఏ సామాజిక శక్తులు అయితే డబ్బు పెట్టగలవు ఇప్ప ఇప్పటికే కాంట్రాక్టర్లుగా ఇండస్ట్రీస్లుగా భూస్వాములుగా ధనికులుగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా వచ్చి చేరినారు దానివల్ల అది కాంగ్రెస్ ఎన్నికలలో డబ్బు పెట్టిందని మనం కూడా డబ్బు పెట్టగల వాళ్ళకి ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే టికెట్లు ఇవ్వాలని ఇట్లా మొదలుపెట్టినారు ఇది ఒరిజినల్గా ఉద్యమ స్వభావం కాదు ఇది నేను అప్పటి నుంచే రాసుకుంటూ వస్తున్నాను ఉద్యమ స్వభావం ప్రజలు ఉద్యమకాలను ఎన్నుకుంటారు వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు అవుతారు కానీ రాజకీయ నాయకులు వచ్చి ఇక్కడ డబ్బు పెట్టి మళ్ళీ రాజకీయ నాయకులు అయినారు పేరు మారింది ఏదో కాంగ్రెస్ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నైజాంలో రూమి టోపీలు నైజాం టోపీలు పోయి గాంధీ టోపీలు తెల్ల టోపీలు పెట్టుకున్నారని మనకు చెప్పుకుంటాగా అట్లా పేరు మారింది నాయకులు మళ్ళీ అట్లాంటి అట్లాంటి నాయకత్వం వచ్చేది కొంత కొంత మేరకు ఉద్యమ నాయకత్వం కూడా వచ్చేది ఆ ఉద్యమ నాయకత్వం కూడా రాజకీయంగా అభిలాష లేదా ఆసక్తి చిన్న స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వచ్చేసినారు దాని తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగుకి చేసరికి వీళ్ళు వచ్చినారు వచ్చినప్పుడు ఆ ఉద్యమం యొక్క స్ఫూర్తి చాలా గొప్పగా ఉంది కాబట్టి తాను అప్పటికి ముఖ్యమంత్రి కాకపోయినా కూడా ఒక మంత్రిగా తనకు కొంత అనుభవం ఉంది కాబట్టి కేసీఆర్ గారికి దాని తాను ముఖ్యమంత్రి దగ్గర చూసినాడు కాబట్టి పరిపాలన కూడా చూసినాడు కాబట్టి ఒక ఇరవై శాతం ఉద్యమకారులను తీసుకున్నాడు అది ఎమ్మెల్యేలుగా కానీ ఆ తర్వాత మంత్రులు కానీ ఒక ఇరవై శాతం ఒక ఇరవై శాతం రాజకీయాలలో ఉంటూ తెలంగాణ ఉద్యమం వాళ్ళని తీసుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత కొత్తగా వచ్చి చేరాలి పునరేకీకరణ చేసుకోవాలని చెప్పి ఒక ఒక నినాదం పెట్టి రాష్ట్రం ఏర్పడదు కాబట్టి రాజకీయ పునరేకీకరణ అనే పేరు పెట్టి అన్ని పార్టీలకు వెళ్ళి తీసుకొని వాళ్ళకు టికెట్లు ఇవ్వడం జరిగింది అట్లా నాలుగు రకాల ఐదు రకాల శ్రేణులను రాజకీయాల్లోకి తీసుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత పోను 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 ఈ రాజకీయ పార్టీల ఫిరాయింపుల వాళ్ళ ప్రాధాన్యత పెరిగి వాళ్ళకు అధికారం యొక్క రుచి తెలుసు వాళ్ళ అందరికి అధికారం అనిపించున్నారు కానీ అధికారం పోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎంత బాధ తెలుసు ఉద్యమకారులకి అధికారం యొక్క రుచి తెలియదు పోట్లాడటం ఒక్కటే తెలుసు సంఘర్షణ చేయడం ఒక్కటి తెలుసు పో పోరాటం చేసి ఎదుటి వాళ్ళు మాట్లాడి తను గెలవాలి ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ ఆర్గ్యుమెంట్ సేక్ చేసి పరిష్కారం కన్నా ఎక్కువ చర్చ చేసే స్వభావం కూడా ఈ సంఘర్షణ ఈ సామాజిక ఉద్యమకారులకు ఉంటుంది సిద్ధాంతం గొప్పదని అనే భావన కూడా ఉంటుంది దానివల్ల వీళ్ళు మాట పడరు ఎవరినైనా ఎంత పెద్ద మాట అని అంటారు రాజకీయ అధికారం ఎవరికైతే రుచి తెలిసిందో వాళ్ళు ఎన్నైనా సరే పడతారు ఎలక్షన్ల ముంగట ఎట్లయితే దండం పెడతారో ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి అట్లాగే అధికారం వచ్చేదాకా చాలా వినయంగా ఆ యాటిట్యూడ్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి అందువల్ల వాళ్ళు దాంట్లో ఉండి అన్ని పదవులని తీసుకోవడం తర్వాత టికెట్ల కాడ బతిలాడి తీసుకోవడం అదే ఉద్యమకారులు మేము ఉద్యమం చేసినాం కదా మాకు టికెట్లు ఇవ్వండి అని డిమాండ్ కడుగుతారు రాజకీయ రంగం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఈ వరకు ఎన్నిక అయినా ఎన్నిక కాని వాళ్ళైనా ఓడిపోయిన వాళ్ళైనా ఏమంటారు బతిని లాడతారు లాబీ వాళ్ళకింద ఉండాలని అనుకుంటారు కదా వాళ్ళు అంటారు వాళ్ళకి అధికారం చేతిలోకి రావాలి అంతే అట్లా అంటే వాళ్ళకి ఆ పద్ధతి రాజకీయాల్లో అడిగే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారంగా ముందుకు వస్తారు అట్లా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేసారు వీళ్ళు వెనక ఓడిపోయినారు వీళ్ళు వెనక ఓడిపోయి క్రమక్రమంగా మొత్తంగా మారిపోయి ఒక మాట అనేసినారు కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చింది 
మనకు తెలంగాణ స్వ స్వపరపరణ మొదలైంది ఇప్పుడు ఇది ఉద్యమ పార్టీ కాదు ఇది కేవలం రాజకీయ పార్టీ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అంటే రాజకీయ పార్టీ ఏ అని అన్నారు అప్పుడే ఈ ఉద్యమకారులు కానీ ఈ కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ టీడీపీ కానీ సిపిఐ కానీ సిపిఎం కానీ వెంటనే వీళ్ళు కూడా పూర్తి స్థాయి రాజకీయ పార్టీగా దాన్ని చూడాల్సిన అవసరం ఉండింది ప్రజలకు ఆ విషయం పట్ల చైతన్యం అందించాల్సిన అవసరం ఉండింది చేయలేకపోయినారు వాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడే చేయాలి ఇది ఇది ఒక రాజకీయ పార్టీ ఇది ఎలాంటిదంటే ఒక పోలిక చేసుకోవచ్చు గాంధీజీ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీని రద్దు చేయమన్నాడు అన్ని రకాల సెక్షన్స్ వాళ్ళు కలిసి ఉద్యమం చేసినాము భిన్న భావాలు గల వాళ్ళము ఇప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళు పార్టీ ఏర్పాటు చేసుకొని ఉద్యమ అది మీరు గె గెలవండి కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరిది ఇది ఒక ఒకరి ఒక ఒక సెక్షన్ ప్రతినిధి కాదు అని అన్నాడు కానీ అధికారం చేపట్టదలుచుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అది రైడ్గా ఉన్నది అది మన చేతిలో ఉన్నది అని చెప్పి తీసుకొని గాంధీజీ మాట వినలేదు వినకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరు మీద మొత్తం చరిత్రంతా తనదే అన్నట్టు జాతీయ ఉద్యమ చరిత్రంతా తనదే అన్నట్టుగా వారసత్వంగా తీసుకొని చేసుకున్నాను సరిగ్గా నూటికి నూరు పాళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కేసీఆర్ గారు కూడా గాంధీ మాటను చెవిని పెట్టకుండా ఎట్లయితే వదిలేసినారో అట్లా నెహ్రూ ఎట్లా వదిలేసినాడో కేసీఆర్ గారు కూడా వదిలేసి ఉద్యమ చరిత్రంతా సొంతం చేసుకొని మళ్ళీ ఇది రాజకీయ పార్టీ అని అన్నాడు అప్పుడు ఇది రాజకీయ పార్టీ కాబట్టి ఉద్యమం అంతా మనది అని చెప్పి ఇంకెక్కడో లెక్క సొంతంగా పార్టీలు పెట్టుకోవచ్చు ఇండిపెండెంట్ గెలవచ్చు ఆ పని చేయలేకపోయినారు అది అక్కడ అక్కడ మొదలైంది అక్కడ అధికార వాంఛ అధికార వ్యామోహము పదవీ వ్యామోహము పూర్తి స్థాయి అవకాశవాదము పూర్తి స్థాయి రాజకీయ నిర్మాణాలు సామాజిక దృష్టి కన్నా ఓట్ల దృష్టి దానికి ఓటర్ల దృష్టి ప్రజలని ప్రజలుగా కాకుండా సామాజిక న్యాయం సామాజిక మార్పు ద్వారా సమాన సమాజాన్ని దీంచాలని కాకుండా ఏ ఏ ఏ సెక్షన్లకు ఏమేమి చేస్తే ఓట్లు పడతాయి వాళ్ళ జనాభా ఎంత ఉంది దానికోసం సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేయించడం జరిగింది సమగ్ర కుటుంబ కుటుంబ సర్వేలో తేలింది ఏం తేలింది ఫలన వాళ్ళు ఇంత ఫలన వాళ్ళు ఇంత అని తేలింది కనుక ఎవరు ఎక్కువ జనాభా ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏం అవసరమో వాళ్ళకు గొర్రెలు ఇస్తామని అన్నారు అదేంటి గొర్రెలు అంటే యాదవులు కురుమలు కలిసి ముప్పై ముప్పై ఐదు లక్షలు ఉంటారు గొర్రెలు ఆ తర్వాత గంగపుత్రులను ముదిరాజులు చేపల పెంపకం కనుక వాళ్ళకు ముప్పై ఐదు లక్షలు ఉంటారు ఈ రెండు కులాలు కలిసి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు లక్షలు ఉంటారు వాళ్ళకు చేపల పెంపకం అని అన్నారు రెండు సెక్షన్లు అలాగే రిసెన్స్ స్కూల్స్ పెట్టినాము దాంతో కొంతమంది ఇది తొమ్మిది వందల యాభై రిసెన్స్ స్కూళ్ళకి నాలుగు లక్షల యాభై వేల మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటాం ఓ ఇరవై లక్షల మందికి అలాగే కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ ఒక ఆరు లక్షల ఎనిమిది లక్షల మంది లబ్ధిదారులు అలాగే ఆసరా పథకం పెట్టినాము రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చేది వెయ్యి రూపాయలు చేసినాము రెండు వెయ్యి రూపాయలు వచ్చి ఇప్పుడు రెండు వేలు అయింది దీనివల్ల అయింది నలభై రెండు లక్షల మంది ఇప్పటి లెక్కకి యాభై యాభై రెండు లక్షల మంది అవుతారు ఇప్పుడు ఆసరా పథకం దీంట్లో ముప్పై ముప్పై నాలుగు లక్షల మంది మహిళలే ఉంటారు ఒంటరి మహిళలు తర్వాత భర్త చనిపోయిన వాళ్ళు బీడీ కార్మికులు వీళ్ళంతా కలిసి ఉంటారు ఇట్లా ప్రతి దాని వెనుక ఓట్ల ప్రయోజనమే ఉన్నది ఓటర్ రీతి అని ఆలోచించిన కానీ బయట ప్రచారం చేసే నినాదాలలో ఒక పారితీరిన నినాదాలు అద్భుతమైన నినాదాలతోటి ఇది ఆలోచించనియకుండా ప్రతిపక్షాలు కూడా ఆ నినాదాల ఒరవడిలో హోరు ఆ హోరులో కొట్టుకుపోయినారు కొట్టుకుపోయి వా వాళ్ళు సొంత నినాదాలు తయారు చేసుకోవడం సొంతగా అదే ప్రజలను సంబోధించి ఎలాంటి స్కీమ్స్ తీసుకొస్తామని చెప్పలేకపోయినారు ఏం నష్టం జరిగింది తెలంగాణ ప్రజలకు ఏడేళ్ల కాలంలో ప్రధానమైన నష్టము మనము పరిశ్రమలకి పెట్టుబడులు పెట్టాల్సినవి వ్యవసాయంలో పెట్టుబడి పెట్టినాం కాళేశ్వరానికి కాళేశ్వరంలో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు నాకు భూమి లేదు జాగలేదు దళితులకు లేదు ఒకవేళ బీసీలకు ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు స్థలాలు ఉంటే అవి నేను బీసీ కమిషన్ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ఆయా డిపార్ట్మెంట్ల ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పిలిపించి అడిగినప్పుడు చెప్పింది అంటే సార్ పది ఎకరాలకు పైన ఉన్నట్టుంటారు మొత్తం తెలంగాణలో బీసీలలో పది మంది కూడా లేరు సార్ అన్నారు పది మంది పది ఎకరాల పైన పది ఎకరాల పైన ఉన్న వాళ్ళు ఒక పేరు మీద పది ఎకరాలకు పైన ఉన్న వాళ్ళు పది మంది కూడా లేరు సార్ బీసీఎస్సీలలో అని అన్నారు అంటే ఏంటి భార్య పేరు ఉంది ఒక ఐదు ఎకరం ఉండొచ్చు అంటే అందువల్ల ఏంటి ఇరవై శాతం పది పది శాతంగా ఉన్నటువంటి ఈ అగ్రవర్ణాలు భూస్వాములు ధనికులు మాజీ భూస్వాములు ధనికులు వాళ్ళంతా ఈ భూమి భూమి లాభాక్తులు అవుతారు 
కాళేశ్వరం కానీ ఏదైనా సరే నాగర్ సార్ కావచ్చు శ్రీరామ్ సాయ ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే పది ఎకరాలు ఉన్నాడు ఎక్కువ లాభపడతారు వంద ఎకరాలు ఇంకెక్కువ లాభపడతారు దీనివల్ల జరిగింది ఏంటి దీనివల్ల ఏం జరిగింది అనంటే మనకి రామనవర్ లోహ్య పందల హైదరాబాద్లోనే ఉంటూ బద్రిషాల్ పిట్లో పిట్టి ఇంట్లో ఉంటూ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంతొమ్మిది అరవై ఎండులో బీసీ అధికారులకు వస్తారని అనేవాడు యాభై ఐదులు యాభై ఆరులు నిజంగానే ఉత్తరప్రదేశ్లో బీహార్లో చెప్పినాడు అరవై ఎండులో కాకపోతే అరవై ఏడులో వచ్చేసినారు బీసీలు అధికారులు ఇక్కడ సూద్రులు బీసీలు అధికారులకు వచ్చినారు ఇక్కడ రాలేదు ఇక ఎందుకు అరవై ఏడులో కూడా రాలేదు ఎందుకు రాలేదు అసలు ఆ పంతొమ్మిది అరవై ఏడులో సగం రాష్ట్రాల కన్నా ఎక్కువ రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ పోయి వేరే పార్టీలు వచ్చినాయి వెస్ట్ బెంగాల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తమిళనాడులో అన్న డిఎంకే ఇలాంటివి వచ్చినాయి ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు ఎందుకు రాలేదు అంటే వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినాం కాబట్టి ఆ వ్యవసాయంతో ఫల సాయం వచ్చినటువంటి అగ్రకులాల వాళ్ళు వాళ్ళు పంట ఆ పంట డబ్బు వస్తుంది ఐదు వందల ఎకరం ఉండే భూమి నాకు తెలిసి ఐదు వేలు అయింది ఐదు వేల నుంచి యాభై వేలు అయింది ఇప్పుడు ఐదు లక్షలు అయింది యాభై లక్షలు అయింది అయితే దాని మీద వాళ్ళు లోన్ తీసుకున్నారు భూమిని చూపించి సార్వ సర్టిఫికేట్ పెట్టేసి ఓ ట్రాక్టర్ కొంటాడు ఓ ఇటుక బట్టి పెడతాడు ఇసుక అమ్ముతాడు ఆ తర్వాత కాంట్రాక్ట్ చేస్తాడు రాజకీయ నాయకుడు అవుతాడు పెట్టుబడి పెట్టి రాజకీయ నాయకుడు అవుతాడు ఓ చిన్న పరిశ్రమ పెడతాడు ఒక వడ్లగిరిని ఒక రైస్ మిల్ పెడతాడు ఒక పిండి గిరిని పెడతాడు ఆ తర్వాత రోడ్డు కాంట్రాక్ట్ చేస్తాడు చెరువులో కాంట్రాక్ట్ చేస్తాడు ఆ తర్వాత చిన్న ప్రైవేట్ బస్సులు కొంటాడు కార్లు కొంటాడు క్యాబులు కిరాకిస్తాడు ఇట్లా వ్యవసాయం నుంచి వచ్చి అదనపు ఆదాయంతో అన్ని రంగాల్లోకి ఎదిగినాడు చదువుకుంటాడు చదువుకొని ఆ తర్వాత పైరువులు చేస్తాడు తన చుట్టాలే ఉంటారు లేదా డబ్బులు పెడతాడు లేకపోతే ట్యూషన్ పోతాడు అట్లా పోయి టీచర్లు లెక్చరర్లు పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఆ తర్వాత ఐఏఎస్లు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్లు ఆ తర్వాత అడ్వకేట్లు జడ్జీలు అన్ని రంగాల్లోకి వర్షం పడితే అన్నిట్లో అన్ని రేట్లు పడుతుంది అట్లా వాళ్ళు విస్తరించి రావడం జరిగింది దేనివల్ల వ్యవసాయ విప్లవం వల్ల జరిగింది వ్యవసాయ అభివృద్ధి వల్ల జరిగింది కానీ కుటీర పరిశ్రమలని చేతి వృత్తులని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఆధునిక వాటిని ఆధునికరించి ఉంటే ఈ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు అధికారులకు వచ్చి ఉండేవారు వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఎదుగుండేవారు విద్యకు ప్రాధాన్యతను ఇచ్చి పారిశ్రామికీకరణ పెంచితే ఈ దేశం సింగపూర్ లాగా ఎప్పుడూ ఎదిగేది సింగపూర్లో వ్యవసాయం లేదు పరిశ్రమలు ఇప్పుడు గల్ఫ్ దేశాలలో పెట్రోల్ మీద బతుకుతున్నారు మన దగ్గర వ్యవసాయం అన్న తర్వాత వ్యవసాయం మనకి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో మొదటి సాలార్జంగు యొక్క సంస్కరణలు వచ్చిన తర్వాత మనకు భూమి పన్నులు కట్టలేక ఇడిచిపెట్టేసినారు దాన్ని ఈ కర్ణాల పేరు మీద దేశాల పేరు మీద మక్తదారుల పేరు మీద జమీందారుల పేరు మీద వాళ్ళు పటువాళ్ళతోటి వాళ్ళ 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 ఖాతాలు రాసుకున్నారు పద్దెనిమిది వందల నలభై నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు దాకా భూమి మీద శిస్తు కోసం ప్రభుత్వ ఆదాయం కోసం పెట్టిన చట్టాల వల్ల భూమి అంతా భూసమల పాలైపోయింది ప్రజల యొక్క భూమి అంత ఇవాళ ఏం జరుగుతుంది ఇవాళ కూడా అదే పరిస్థితి కదా రైతు బంధు ధరణి భూ రికార్డుల ప్రక్షాళన దీ దీంతో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు సాగు చేసుకుంటున్న భూములన్నీ మళ్ళీ భూస్వాముల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి కదా సరిగ్గా సరైన ప్రశ్న వేసినారు పద్దెనిమిది వందల నలభై నుంచి పద్దెనిమిది వందల అరవై వరకు భూ సంస్కరణ కొన్ని చేసినారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో మనకి సాలార్జంగ్ మొదటి సాలార్జంగ్ సంస్కరణలు వచ్చినాయి వచ్చిన తర్వాత పన్నులు వాళ్ళు ఏం చేసినారు పది రూపాయలు పన్ను వేసినారు పంట పండినప్పుడు ఇచ్చినారు పంట పండకపోతే ఇవ్వలేదు కానీ నిజాం రాజు కట్టేది రూపాయే కనుక తొమ్మిది మంది కట్టకపోయినా సరే ఒకరి ఇచ్చినా సరే ఆ పన్ను ప్రభుత్వాన్ని చెల్లించేసి ఆ పన్ ఆ భూములు అన్నిటి తన మీద రాయించుకున్నారు ఏ అట్లా భూసమలు అయినారు వందల ఎకరాలు భూసమలు అయినారు అంతకన్నా ముందు భూమి మీద పంట పండించే వాళ్ళు రాజుకింత పంట ఐదో వంతు ఆరో వంతు పంట అని ఇచ్చేవాళ్ళు అంతే అంతే తప్ప ఇది లేదు పద పద్దెనిమిది నెల నలభై కన్నా ముందు ఇట్లా భూస్వాములు వ్యక్తిగత ఆస్తి లేదు ఈ జమీందారులు జాగీర్దారులు భూస్వాములు ఈ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసినవి ఆ తర్వాత శరద్ బాబు రాసినవి ఇవన్నీ భూస్వాములు రాసినవి అని పద్దెనిమిది వందల నలభై తర్వాత వచ్చినటువంటి సెక్షన్ ఇదంతా అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర వచ్చి చేరిపోయింది ఈ భూములు ఎప్పుడైతే నీళ్ళు వచ్చినాయో అదే మన భూములు ఈ దొర గుంజుకున్నాడు ఆ భూస్వామి గుంజుకున్నాడు కదా అది బంచరాయి ప్రభుత్వ భూమి కదా దున్నుకుందాం అనుకున్నారు అప్పుడు భూదాహం పెరిగింది అంటాం దాన్ని ఈ భూదాహం ఎక్కడైతే నీళ్ళు వచ్చినాయో అక్కడ భూమి బిల్ల పెరిగింది భూమి యొక్క భూమితో పంట పెరుగుతాయి దాంతో మనకు కర్మా జిల్లాలో అదిలాబాద్లో నిజామాబాద్లో ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన ఏరియాలలో ఉద్యమాలు మొదలైనాయి శాంతియుతంగా ఉద్యమాలు వస్తాయి ఆ తర్వాత దాంట్లో ఎవరి అభి ఎవరి అవగాహన సిద్ధాంతం పట్టుక
అక్కడ ధవళేశం ప్రాజెక్టు కట్టినప్పుడు తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో శాంతియుతంగా ఉద్యమాలు వచ్చినాయి సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాలు వచ్చినాయి ఇక్కడ వామపక్ష భావాలు తీసుకొని రావడం వల్ల వామపక్ష భావాలతో ఉద్యమాలు వచ్చినాయి అటు ప్రాజెక్ట్ నీళ్ళు నీళ్ళు రావడంలో వచ్చినాయి శ్రీరామ్ సా ప్రాజెక్ట్ కొత్తగా రావడం అవి కొరట్ల మిట్పిడి జగిత్యాల నిర్మల నిజాం ఇట్లా అటు వెళ్ళడం అటు నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ రావడం వీడి ఈ నీళ్ళ ద్వారా అది వచ్చేసింది వచ్చిన తర్వాత ఆ భూములు కావాలని కోరుకున్నారు తీసుకున్నారు ఎక్కడ రాళ్ళు రప్పలను భూమి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ దాన్ని ఆక్రమించేసి ఆ తర్వాత అనే అనేక నిర్బంధాల పాలైపోయి తీసుకొని దున్నుకున్నారు ఈ నలభైని గడిచిపోయింది ఇప్పుడు ఈ సాదా బైనామా రిజిస్ట్రేషన్ ఆ తర్వాత ధరణి ఆ తర్వాత మనకి ఇదేంటి రైతు బంధు ఇవి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏమైపోయింది దాంట్లో కౌలుదారు కాలం తీసి పడేసినారు కౌలుదారు కాలంలోనే వీళ్ళందరూ ఉన్నారు నలభై పంతొమ్మిది డెబ్బై ఏడు నుంచి ఇందిరాగాంధీ పెట్టినటువంటి ఇరవై శోతల పథకంలో కూడా ప్రభుత్వ భూమి ప్రజల భూమి అని దున్నుకున్నటువంటి భూమి కూడా ఈ కౌలుదార్ దాని కింద ఉంటుంది ఎందుకంటే తహసీల్దార్ లంచాలు అడుగుతాడు వీళ్ళు ఇవ్వలేరు పటవారు లంచాలు అడుగుతాయి వీళ్ళు ఇవ్వ ఇవ్వలేరు ఉండనిది అని అనుభవ కాలం కింద కౌలుదార్ కాలం కింద ఉండిపోతుంది ఆ కౌలుదార్ కాలం ఇక్కడ ఇక్కడ తీసేయడం జరిగింది తీసేస్తే ఇంకేం మిగులుతుంది అవన్నిటిని ఆ పాత భూస్వాములు పాత పటవారీలు వాళ్ళకి చెందేటట్టు అయింది అదే డబ్బు వాళ్ళకి చేరింది పాస్బుక్లు వాళ్ళకి వచ్చినాయి అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి ఇందిరాగాంధీ ఇరవై సూత్రాల పథకం నుంచి కమ్యూనిస్టులు నక్సైట్లు సాధించి పెట్టినటువంటి భూములు అన్నీ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి భూములు అన్నీ ఒకే ఒక్క దెబ్బ చట్టంతో ఒకే ఒక్క స్కీమ్తో అది కూడా ఎలాంటిది ఆకర్షణీయమైన స్కీము అసలు ఆ విషయం జరిగిపోతున్న అసలు అన్యాయం గురించి ఏమాత్రం స్పృహ లేకుండా సోయి లేకుండా ఉండే పద్ధతిలో రైతు బంధు అని పెట్టేసి వారు ఎకరం ఉన్నా ఇస్తున్నాం గుంట ఇస్తున్నా గుంట ఉన్నా కూడా మీకు వంద రూపాయలు ఇస్తున్నాం అని చెప్పి పెట్టి చివరికి చేస్తే ఏం జరిగిందంటే ఈ యాభై నుంచి దున్నుకున్న భూములు అన్నీ వాళ్ళు కాకుండా పోయినవి అన్నీ భూస్వాములకు వచ్చేసినాయి రేట్లకు విలమలకు బ్రాహ్మణులకు వచ్చి చేరినాయి ఇప్పుడు వీళ్ళకు వాయిస్ లేదు ఉద్యమాలు అణిగిపోయినాయి అందువల్ల వాయిస్లు వాళ్ళు చాలా నిరాశగా నిస్పృహగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంతమంది కలుపు దేశాల్లో పదిహేను లక్షల మంది ఉన్నారు తెలంగాణ నుంచి పదిహేను లక్షల మంది తెలంగాణ ఎందుకు పోయినారు ఈ ఉద్యమాల వల్ల పోయినారు ఈ భూములు పాడవ పెట్టడం వల్ల పోయినారు ఉపాధి లేకపోయినారు వాళ్ళంతా తెలంగాణ వస్తే మన మన భూములు మనం దున్నుకుందాం అని అనుకున్నారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత రైతు బంధు పెట్టిన తర్వాత ఏమైపోయింది ఉన్న భూములు కూడా పోయినాయి అంటే ఏం జరిగింది ఈ రైతు బంధు పేరిట ప్ర ప్రజల యొక్క డబ్బు ప్రభుత్వం యొక్క డబ్బు పది ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి యాభై వేలు ఇచ్చేసినాము అంటే మళ్ళీ వాళ్ళకే చెందింది వంద ఎకరాలు ఉన్నోడికి వంద ఎకరాలు ఉన్నోడికి ఐదు లక్షలు ఇచ్చేసినాము అంటే అనుభవదారు కాలం లేదు ఇవ్వమని అన్నారు కౌలుదారికి ఇవ్వమని చెప్పేసిన రైతులే కాదన్నారు వాళ్ళని దీని మీద కూడా ప్రతిపక్షాలు చర్చ చేయలేకపోయినవి అంటే వాళ్ళు కూడా ఆయా సామాజిక వర్గాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళకి దాని యొక్క ప్రాధాన్యత తెలియదు ఆ లోతు అర్థం కాలేదు బీసీ ఒక ఎస్సీ భూమి లేనివాడు సన్నకారు భూమి ఉన్నవాడు ఆ భూమి కోల్పోయిన వాడు నాయకుడు అయి ఉంటే బాధపడి ఇది మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది రైతు బంధు వల్ల ఆ కౌలుదారు కాలం పెట్టకుండా రైతు బంధు అమలు జరపడానికి వీలు లేదని చెప్పి అనేవాళ్ళు అది జరగలేదు దానివల్ల ఏమై ఏమైపోయింది యాభై ఏళ్ళ కిందటి వ్యవస్థ మళ్ళీ ఏర్పడింది అంటే ఎవరైతే వెనుకటి కాలంలో అధికారంలో ఉన్నారో ప్రభుత్వ అధికారం అది ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అధికారమే ఏంటిది అది రోడ్డు మీద టోల్ గేట్ కాంట్రాక్ట్ వసూలు చేయమని ఎట్టయితే ఇస్తారో నిజాం రాజ్యం కానీ బ్రిటిష్ రాజ్యం కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చింది అట్లా టోల్ గేట్ కాంట్రాక్ట్ లాగా పన్ను ఇంత వసూలు చేసి ఇవ్వు పన్ను ఇంత వసూలు చేసి ఇవ్వు సారా కాంట్రాక్ట్ అట్టే ఉండేది ఈ జిల్లాకో ఈ తాలూకాకో ఎంత ఏడాదికి ఎంత కడతావు అని ఒక వేలం వేసి ఇచ్చేవాళ్ళు అట్లా ఇచ్చిన బాబతే వీళ్ళకి భూములు సంపాదించుకున్న భూములు కావు ఏం కాదు ప్రభుత్వం తరఫున పన్నులు వసూలు చేసి మన ఏజెంటు ఒక కరెంటు బిల్ కలెక్టర్ ఎట్లనో ఒక టోల్ గేట్ కాంట్రాక్టర్ దగ్గర ఉండే బిల్ కలెక్టర్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఏమి కాదు సో మీరు మీరు మీ ఆర్టికల్లో ఒక ఒక పదాన్ని కూడా వాడారు పన్నెండు వందల మంది ఆత్మార్పణలు చేసుకుంటే రాజ్యాధికారం ఒక కుటుంబానికి పరిమితం అయిపోయింది ఇందుకేనా తెలంగాణ కావాలని కోరుకున్నది అని ఇదంతా నిజంగా ఈ కుటుంబానికి పరిమితం అయిపోయిందనా మీ అయిపోయిందిగా ఇటీవల ఇటీవల కొత్త నేను వచ్చింది ఒకే ఒక్కడు కేసీఆర్ తెలంగాణ తీసుకొచ్చినాడు నాయకుడు అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు ఎంత అన్యాయం అది అసలు ఆయన పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు నుంచి సరిగ్గా చెప్పాలంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి సాగుతున్న ఉద్యమం పంతొమ్మిది తొంభై ఆరులో ఒక రూపం తీసుకున్న తర్వాత బాగా తయారైన తర్వాత ఒక పెద్ద మీటింగ్ తయారైన తర్వాత ఆ మీటింగ్లో చూపు ఉపన్యాసం ఇచ్చినట్టు వచ్చి కూర్చున్నాడు పెద్ద కుప్
రెడీమేడ్ ఆయన మంత్రి ఉండి ఈ నిర్బంధాలు అన్ని ఆయన ఉన్నప్పుడే జరిగినాయి దాని మీద నోరేం మెదపలేదు ఆ తర్వాత రెండు వేల ఒకటిలో అప్పటిదాకా ఉద్యమం వచ్చింది అప్పటికే కొన్ని వే యాభై వేల మంది తోటి మా రోజు వీరని పెద్ద ఉద్యమం తీసినాడు ఆ తర్వాత రాడికల్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఆకుల భూమయ్య వైకుంఠము మా రోజు వీరన్న ఇలాంటి వాళ్ళ నాయకత్వంలో వాళ్ళ పేరు మీద దాని వెనుక ఎంతో మంది ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ తీసుకొచ్చింది ఉద్యమం వాళ్ళందరి మీద వచ్చి దాన్ని వెంటనే కోపం వచ్చేసింది ప్రజలకి ఏంటి మీద కోపం రావడం వల్ల ఏదో వీళ్ళు ఎన్నికలకు వచ్చినారు ఉద్యమకారు ఎన్నికలకు రాలేదు కనుక వీళ్ళ పదం పెరిగింది అట్లా వాళ్ళ చేతిలోకి వచ్చేసింది అందువల్ల ఈ పన్నెండు వందల మంది బలిదానాలు అయినారు అసలు వారు చేసింది ఏంటి మిలియన్ మార్చి వేరే వాళ్ళు చేసినారు ఎన్జిఓలు సమయ వారు సొంతంతం చేసినారు కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సంగ సింగరేణి వాళ్ళు ఆర్టీసీ వాళ్ళు ఇవన్నీ వీళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకున్నారు ఆయన చేసినవి రాజకీయ మైత్రిలో పెట్టుకున్నారు ఉద్యమాలు చేశారు మానవహారం కొన్ని కొన్ని చేసినారు కానీ ఇతరులు చేసినవి ఎక్కువ కదా అనేక అనేక సామాజిక ఉద్యమాలు ప్రభుత్వాన్ని నిర్దీసి స్తంభించే స్థాయికి ఉద్యమాలు చేసినారు అట్లా ఉద్యమాలు చేసినారు ఆ నాయకత్వం అంతా అద్భుతంగా ఎదిగింది అయితే వాళ్ళు ఉద్యోగులు కావడము వాళ్ళు ఇది బీసీ కులాల వాళ్ళు కావడము వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి రాకుండా ఉండడం రాలేకపోవడము లేక వెనక్కి నీటి వేయడం ఇలాంటి కారణాల వల్ల వాళ్ళు వచ్చేసినారు ఎందుకు జరిగింది రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఒకటి నుంచి క్రమక్రమంగా కొన్ని సామాజిక అంటే వేలమారెడ్డి ఇలాంటి సామాజిక వర్గాలు నాయకత్వ రాజకీయ నాయకత్వం రావడము మిగతా బీసీలో మెల్లమెల్లగా వెళ్ళగొట్టడం అనేది జరిగిన తర్వాత ఈ ప్రాణకైన ముందుకు వచ్చేసింది దానివల్ల వాళ్ళే నాయకులు వచ్చే వచ్చేసినారు ఇది ఒక పెద్ద పన్నాగంగా జరిగిపోయింది ఈ పన్నాగం చేసే వాళ్ళకి తెలుసు చూసే వాళ్ళకి తెలియదు అధికారం నుంచి వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేసినారు కానీ ఇవాళ చెప్తున్నారు కదా మేము అధికారంలోకి తీసుకొచ్చి వచ్చిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రం బంగారు తెలంగాణ అయింది ధనిక రాష్ట్రం ఈ తెలంగాణ ఇప్పటికీ ధనిక ధనికులకు ధనిక రాష్ట్రం అయింది భూసమ్మలకు భూసమ్మ రాష్ట్రం అయింది బంగా బంగా బంగారు బంగారు తెలంగాణ మారింది కాంట్రాక్టర్లకు మారింది రియల్ ఎస్టేట్లకు మారింది రియల్ ఎస్టేట్లకు బంగారంగా మారిపోయింది అప్పుడు ఏదో మూడున్నర నాలుగున్నర ఐదు ఐదున్నర లక్షలు వచ్చే టూ బెడ్రూమ్ ఇవాళ ముప్పై లక్షలు పోయి డెబ్బై లక్షలు అయిపోయింది అంటే రియల్ ఎస్టేట్కి లాభం జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు లక్షలకు ఎక్కడ ఉండే భూమి ఆ తర్వాత ఇరవై లక్షలు అయిపోయింది అంటే ఆ భూములు ఉన్న వాళ్ళు అమ్ముకుంటే రియల్ ఎస్టేట్ కోసం అమ్ముకుంటే వాళ్ళకి లాభం జరిగింది ఆ తర్వాత ఏదైనా సరే ఉన్నవారికి లాభం జరిగింది లేని వారికి జరిగిన లాభం ఏంటిది స్కూళ్ళన్నీ సర్వనాశనం అయిపోయినాయి స్కూల్ ప్రభుత్వ స్కూళ్ళలో ఇప్పటికీ డెబ్బై ఎనభై శాతము టీచర్లు లేరు లేరు టీచర్లు లేరు జూనియర్ కాలేజ్లు లేరు పన్నెండు వందల యాభై మంది ఉస్మానియా సిటీలో ప్రొఫెసర్లు ఉండాల్సిన దాంట్లో ఎనిమిది వందల యాభై మంది ఇది ఖాళీలు ఉన్నాయి పదకొండు వందల యాభై కాకత యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లలో ఏడు వందల యాభై ఖాళీ ఉన్నాయి అంటే పార్ట్ టైము గంటకి ఎంత అని ఇచ్చేటువంటి కూలితో నడిపిస్తున్నారు కొన్ని ఇట్లా అది కూడా లేదు అంటే ఉన్నత విద్య ఉన్నత నాణ్యమైన ప్రమాణాలు పెంచడానికి నిరాకరించిన నిజానికి పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడేది ఏమిటి స్కూళ్ళు స్కాలర్షిప్లు హాస్టళ్ళు రెసిడెన్స్ స్కూళ్ళు ఆ తర్వాత ఉన్నత విద్య నైపుణ్యాలు దాని ద్వారా వాళ్ళు ఎదుగుతారు అది ఆగిపోయింది అది ఆగిపోయి చేపలు పెంచుకోండి ఆ తర్వాత మేకలు పెంచుకోండి గొర్రెలు పెంచుకోండి అని అంటే మనం అట కుల వృత్తులకు తరలించడం కుల వృత్తులు తరలించడం అంటే ఏమిటి మనం విద్యకు పెంచుకుంటూ విద్యా విధానం పెంచుకుంటూ కుల వృత్తులు తరలితే కొన్ని రోజులు బతుకుతారు కావచ్చు కానీ విద్య అక్కడ అక్కడ ఆ నెట్వర్క్ ఆగిపోయింది విద్యకు రెండు రెండు వందల శాతం మాత్రమే పెట్టుబడి వచ్చేసింది బడ్జెట్లో కానీ పెట్టాల్సింది ఎంత ఒక మిజోరం ఏర్పడ్డప్పుడు ఇందిరాగాంధీని ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి అడిగినాడు ఇది ఇందిరాగాంధీ ఏమన్నదంటే ఏమేం కావాలంటే నాకు బడ్జెట్ విద్యా బడ్జెట్ కావాలి ఇంకా రెండవది ఏంటంటే విద్య అన్నాడు మూడోది ఏంటంటే విద్య అన్నాడు నాలుగేంటే విద్య నీకేమైనా బుద్ధి ఉందా మీ పార్టీ ఎట్లా బతుకుతుంది మీ మీ రాజకీయ నాయకులు ఎట్లా బతుకుతారు కాంట్రాక్ట్ ఎట్లా బతుకుతారు అన్ని విద్య అంటాను అంటే మేడం నాకు వన్ టు టెన్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ 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 అని అన్నాడట చ మురుఖడ పో అని ఎడ్యుకేషన్ బడ్జెట్ ఇచ్చేసిందట ఇప్పుడు మిజోరం భారతదేశంలో నూటికి నూరు శాతం విద్యావంతమైనటువంటి రాష్ట్రం నూ ఆ తర్వాత అందరూ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు చివరికి మాతృభాషకి ఇంగ్లీష్ మారింది అంతగా డెవలప్ అయిపోయింది అంటే విద్య మన అమెరికాను చూస్తున్నాం మిజోరాంలో చూస్తున్నాం మనం ఎయిటీన్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాం మొన్న సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చిన నివేదికలో పద్దెనిమిదో స్థానంలో ఉంది విద్యలో మన విద్యలో పూర్తిగా వెనకబడిపోయినాం ఆ విద్య నాశరకం విద్య ఎంత నాశరకంగా విద్య మారిపోయిందంటే ఒక మంచి కార్యక్రమం కోసము ఫీజు రెంబర్స్మెంట్
వెనక పడిన రాష్ట్రం అన్నటువంటి జార్ఖండ్లో నూటికి యాభై మందికి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి ఆంధ్ర తెలంగాణలో బీటెక్ చదివిన ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చదివిన వాళ్ళకి నూటికి పది మంది మాత్రమే ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అంటే నాణ్యత పడిపోయింది పడిపోయింది ఇట్లా మనకు నాణ్యత పడిపోయింది అందువల్ల మనకు ఉన్నత విద్య అందకుండా అయిపోయింది అయినా సరే అప్పటికే చదువుకున్న వాళ్ళు వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ పేరు మీద తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ దగ్గర ఇరవై నాలుగు లక్షల మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు దేంట్లో చిన్న వృత్తులు చేసేవాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు ప్రైవేట్ స్కూల్లో పనిచేసుకుని మళ్ళీ అప్లై చేస్తారు పోనీ అతి చిన్న ఉద్యోగం పట్ అది విలేజ్ అసిస్టెంట్ అంటే పట్వార్ లాంటి ఉద్యోగం దానికి పది లక్షల మంది పరీక్ష రాస్తున్నారు అది చిన్న ఉద్యోగం కదా క్లర్క్ లాంటి ఉద్యోగం పట్వార్ లాంటి ఉద్యోగం అంటే ఇరవై నాలుగు లక్షల మందిలో కనీసం పదిహేను లక్షల మంది అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నట్టుగా అంటే ఎక్కువ అర్హతలు ఉండి చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తున్నట్టే కదా ఇప్పుడు నాదొక ప్రశ్న సార్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇక్కడ మనకి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడుతున్నప్పుడు లెక్కలు తీసి కనీసం ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు మనం ప్రభుత్వం ఇవ్వవచ్చని రాసుకున్నాం నేను పుస్తకాలు రాసినాను కనీసం మూడు లక్ష మూడున్నర లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వచ్చు ఇప్పటికి కూడా ఇవ్వచ్చు వారిని అవుట్ సోర్సింగ్ కింద నింపినాము ఆ తర్వాత కొన్ని పోస్టులు ఖాళీ అవసరం తీసేసినాము ఎందుకంటే కంప్యూటర్ వచ్చేసింది నలుగురు అక్కర్లేదు ఇద్దరే సారిపోతుంది ఆ టెలిఫోన్ వచ్చేసింది సెల్ ఫోన్ వచ్చేసింది అటెండర్ అక్కర్లేదని చెప్పి తీసేసినాము ఆ తర్వాత సఫాయి కార్మికులను స్కేల్ ఇచ్చే బదులుగా వాళ్ళకు మినిమం వేజెస్ ఇచ్చేసి లేబర్గా పెట్టుకున్నాము ఈ ఈ పరిణామాలన్నీ జరిగినాయి దీనివల్ల ఏమైపోయింది కొత్త తరం నుంచి బీసీఎస్సి ఎస్టీ పేదల నుంచి మధ్యతరగతి ఉద్యోగులు ఎదిగే క్రమం ఆగిపోయింది మీకు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి పంతొమ్మిది డెబ్బై ఎనిమిదిలో మర్రి చిన్నారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు అటెండర్ల వ్యవస్థ తీసేస్తానని చెప్పి ఒక జీవో తయారు చేసినాడు అప్పుడు స్వామినాథం ఎన్జిఓల సంఘం అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు ఈ అటెండర్లు ఆయన దగ్గరికి పోయి బతిని అన్నారు సార్ మా అటెండర్ల వ్యవస్థ తీసేస్తే మేము బతుకుడే ఎట్లా సార్ అని అప్పుడు స్వామినాథం చిన్నారెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మాట సార్ అత్యంత పేదలకు ప్రభుత్వం ఉండకుండి ఒకే ఒక్కటి చిట్ట చివర అవకాశం చదువుకున్నా చదువుకోపోయినా వాళ్ళకి ప్యూన్ పోస్ట్ సార్ అటెండర్ పోస్టు దీని ద్వారా వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకొని ఎదిగి టీచర్లు అవుతారు సార్ ఉదాహరణకి స్కూల్ అటెండర్ ఉండనుకో ఆ స్కూల్ పోగా టీచర్లను చూస్తాడు ఆయన పిల్లలు టీచర్లను చూస్తారు హెడ్ మాస్టర్ చూస్తారు నేను కూడా చదువుకోవాలనుకుంటాడు తహసీల్దార్ అటెండర్ ఉంటే తహసీల్దార్కి వచ్చే దగ్గర అవరాధన చూస్తారు కలెక్టర్ దగ్గర అటెండర్ ఉంటే ఆ కలెక్టర్ దగ్గర పరిచయం అయినారు ఉంటారు వాళ్ళు దండం పెడతాడు అటెండర్ ఆ పిల్లలు చదువుకుంటారు అరే నువ్వు కూడా అట్లా చదువుకోవాలా అంటాడు అరే నేను కూడా అట్లా చదువుకుంటాను అనుకుంటాడు ఈ ఇన్స్పిరేషన్ అక్కడ ప్రారంభం యొక్క నిచ్చన ఇది అటెండర్ వ్యవస్థ సార్ ఈ అటెండర్ వ్యవస్థ కనుక తీసేస్తే మొత్తం క్రాప్స్ అయిపోతుంది సార్ అట్టడుగు పేదలు అక్కడనే ఉండిపోతారు ఇక వాళ్ళకు ఇక్కడ అవక మళ్ళీ ఎదిగే అవకాశం ఇదే సార్ అని చెప్పి చెప్పిండు వీళ్ళు అంత దయనమైన స్థితిలో బతుకుతారు సార్ అంటే జీవ జింపేసింది అట చిన్నారెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆ దశలోనే బతుకుతున్నారు ఇరవై చంద్రబాబు నాయుడు అవుట్ సోర్సింగ్ తీసుకొచ్చేసి మూడు వందల రూపాయలు ఇస్తారు రెండు వందల రూపాయలు ఇస్తా నెలకు పదివేలు ఇస్తా అని చెప్పినారు ఈ పదివేల రూపాయలు తెట్టడా బతుకుతారు ఒక అటెండర్గా ఉద్యోగం ఇస్తే ఒక సపాయిగా ఉద్యోగం ఇస్తే ముప్పై వేలు నలభై వేలు జీతం వస్తుంది దాంతో వారి పిల్లలు చదివించుకుంటారు పైగా గవర్నమెంట్ స్కూల్ పాడైపోయినాయి అక్కడ చదివించడానికి ధైర్యం చాలా వీళ్ళకి ప్రైవేట్లో చదివించాలి జీతాలు లేవు ఎంత అన్యాయం అయిపోయింది అందువల్ల అటెండర్ స్థాయిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు సపాయి కార్మికులు అంటే వీళ్ళంతా ఎంబీసీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎస్సీలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు లక్షల మంది ఉన్నారు ఈ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లో ఊడిపించేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళంతా కాంట్రాక్ట్ పెట్టినారు కాంట్రాక్టర్ ఏం చేస్తాడు ఎనిమిది గంటల పని అని చెప్పి రాయించుకొని ఇద్దరికి ముగ్గురి పేరు రాసుకుంటారు ఇద్దరికి జీతాలు ఇస్తాడు ముగ్గురు పేర్లు రాసుకుంటాడు ముప్పై మంది పెడతాడు ఇరవై మందికి జీతాలు ఇస్తాడు ఆ పన్నెండు గంటలు పని చేసుకుంటారు నాలుగు గంటలు నాలుగు ఎనిమిది గంటలు చేయాలి ఇట్లా పని భారం పెరిగింది జీతం తగ్గింది ఇట్లా పంతొమ్మిది తొంభై నాలుగు నుంచి అన్యాయం జరుగుతూ వస్తుంది దానివల్ల మన బీ బీసీఎస్ ఎస్టీ కట్టిక పేదల నుంచి కులవృత్తులు కోల్పోయి వచ్చినటువంటి పేదలకు ఉపాధి అవకాశాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు జరిగే అవకాశం మొత్తం ఇప్పుడు నాది ఒక ప్రశ్న బిఎస్ రాములు గారు బీసీ కమిషన్ చైర్మన్గా ఉన్న అన్ని రోజులు ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడలేకపోయారు చాలామంది అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇప్పుడు పదవి పోగానే బయటకు వచ్చి కేసీఆర్ మీద వ్యతిరేకంగా ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నారని వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్పదలుచుకున్నారు మీరు బీసీ కమిషన్ పని ఏమిటి బీసీ కమిషన్కు అది హైకోర్టు జడ్జి పోస్ట్ లాంటిది ఒక క్యాబినెట్ పోస్ట్ లాంటిది రాజ్యాంగ బద్ధమైన పోస్టు దాంట్లో అప్పగించిన పని చేయాలి
ఒక విషయం అర్థం కాలేదు విమర్శ ఎప్పుడు వస్తుంది జరిగిపోయిన తర్వాత విమర్శ వస్తుంది అవును జరిగిన తర్వాత కానీ నీలో శక్తి ఉంటే నువ్వు ఏం చేయాలో ముందు చెప్పాలి అంటే ఏమిటి అప్పుడు సూచనలు అవుతుంది సలహాలు ఇవ్వడం అవుతుంది అంటే ప్రభుత్వం చేసే దానికన్నా అడ్వాన్స్ థింకింగ్తో నువ్వు ఆలోచించాలి ప్రభుత్వం చేసే దానికన్నా నువ్వు అడ్వాన్స్ థింక్ ఆలోచించాలి అప్పుడు నీకు విమర్శ చేయాల్సిన అవసరం రాదుగా కోదండరామ్ గారు కూడా ప్రభుత్వం మీద విమర్శ చేసేప్పుడు ఇదే మాట రాసినాను అన్ని పత్రికల్లో వ్యాసారు మీకు శక్తి సామర్థ్యాలు నైపుణ్యాలు అధ్యయనం చేయండి చేసి ప్రభుత్వం చేస్తున్న దానికన్నా అడ్వాన్స్ థింకింగ్ తోటి సూచనలు చేయండి స్వీకరిస్తుంది ప్రభుత్వం ప్రజలు ఒత్తిడి చేస్తారు నేను బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ కాకముందు అయినప్పుడు పనిచేస్తున్నప్పుడు తర్వాత కూడా నేను ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వానికి సూచనే రాసుకుంటూ వచ్చినాను ఏం చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి రాసుకుంటూ వచ్చినాను ఏం ఎలా చేయాలి రెసిడెన్స్ స్కూల్స్ పెట్టాలని చెప్పి రెండు వేల ఏడు నుంచి మేము మాట్లాడుకున్నాము కేసీఆర్ గారు మేము పెట్టించినాము కదా తెలంగాణ తల్లి ఒక రూపకల్పన చేస్తే ఒక ఇమేజ్ భారత మాతలాగా ఉంటుందని చెప్పి అన్నాను తయారు చేసినాను కష్టపడ్డాను తెలంగాణ తల్లి రూపకల్పన చేసి పెట్టేసినాను కదా అట్లా అనేక సూచనలు చేసినాము ట్రాక్ తప్పుతుంటే మీరు చేసిన సూచన విమర్శ విమర్శ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది విమర్శ అనేది చేసిన తర్వాత జరిగిపోయిన తప్పును వెత్తి చూపడం అని విమర్శ నేను అంటుంది ఆయన ట్రాక్ తప్పుతున్న సమయంలో మీరు ఆయన చేసిన సూచన ఏంటి ఎలాంటి సూచనలు చేశారు అంటున్నా ఎలాంటి సూచనలు చేస్తారు ఇంట్లో కొడుకు ఏం చెప్తారు ఇంట్లో కొడుకు అట్లా కాదు బిడ్డ ఎట్లా ఉంటారని చెప్తారు అంటే అంతర్గతంగా మాట్లాడుకుంటారు అంటే ఫ్యామిలీలో బాగా మాట్లాడుకుంటారు అప్పుడు సూచనలు కేసీఆర్ గారికి చెప్తాము ముఖ్యమంత్రికి చెప్తాము ఆ తర్వాత అక్కడ లోపల చెప్తాం బయట ఎందుకు రాస్తాం అది సవరించుకోవాల్సిన విషయం కదా మంచిని బయట చెప్తాము కానీ ఎంత వరకు ఒక ఒక తండ్రిగా మీ మాటలు ఆయన విన్నాడు ఒక తండ్రిగా మీ మాటలు ఆయన విన్నాడు అనేక విషయాలు మాట్లాడినాము ఎప్పటికప్పుడు రాసి పంపించినాము చాలా విషయాల మీద ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఇది మన రిటైర్మెంట్ వయసు పెంచుదామని అన్నారు కదా దాన్ని అలా చేయడం వల్ల ఎంతమందికి ఎన్ని నష్టాలో ఎంతమంది యువకులు నిరుద్యోగులు విద్యావంతులు నష్టపోతారో పది పేలు రాసి పంపించినాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక పది ఒక పది మంది పదివేల మందికి మూడేళ్ళు పెరుగుతుంది కానీ నలభై వేల మందికి ప్రమోషన్ రాగిపోతాయి ఎల్డిసి యూడిసి అవుతాడు అతడు రిటైర్ అవుతే యూడిసి తహసీల్దార్ అవుతాడు తహసీల్దార్ ఆర్డీఓ అవుతాడు ఆర్డీఓ జాయింట్ కలెక్టర్ అవుతాడు ఈ ప్రమోషన్ అన్నీ ఆగిపోతాయి అది ఆ తర్వాత కొత్తగా మళ్ళీ ఈ పదివేల మంది రిటైర్ అయితే కొత్తగా విషయాలు చెప్పారు ఆయనకి అన్నీ రాసినాను ఇది ఒక్క ఎన్టీ రామారావు పెట్టినాడు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు చేసినాడు అప్పుడు యాభై ఎనిమిదిని చాలామందికి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి కదా అవును ఏ వయసు తగ్గించాలి పెంచడం కాదు మరి మీరు చెప్పినప్పుడు ఏమన్నారు ఆయన మరి ఫాలో అవ్వలే కదా అరవై ఒకటి చేసి పడేశారు కదా ఒకటే మనం సూచన కమిషన్ అయినా బిఎస్ రమణ సరే ఒక ముఖ్యమంత్రి చేసే సూచనలు మాత్రమే ప్రతిపక్ష నాయకుడిని కాదు కదా ఇవన్నీ చేయాల్సింది ఎవరు ప్రతిపక్ష నాయకులు చేయాలి ప్రతిపక్ష నాయకులు చేయలేని పని కూడా మేము చేసినాం ఎలా చేయాలనే దాని మీద ఇంకేం సూచనలు చేశారు మీరు బీసీ కమిషన్ చైర్మన్గా ఉండి ముఖ్యమంత్రికి ఇప్పుడు పరిశ్రమల కోసం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి స ఎస్టీ సప్లాన్ కింద పదిహేను వేల కోట్లు కేటాయిస్తున్నారు ఎస్టీ సప్లాన్ కింద ఏడు వేల కోట్లు కేటాయిస్తున్నారు ఇరవై రెండు వేల కోట్లు కేటాయించినారు మరి బీసీలు యాభై రెండు శాతం కదా వీళ్ళు ఇరవై రెండు శాతమే కదా కనీసం ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్ అవుతుంది కదా ఆ లెక్క ప్రకారంగా అయితే ఏం చేయాలి ఇరవై రెండు వేల కోట్లు వాళ్ళకి కేటాయించినప్పుడు ముప్పై వేల కోట్లు కేటాయించాలి ఎవరికి బీసీలకి కానీ ఎంత కేటాయించినారు ఐదు వేల కోట్లు కేటాయించినారు ఏడాదికి ఎంబీసీ అని వెయ్యి కోట్లు పెట్టే రూపాయి ఐదు వేల కోట్లు కేటాయిస్తే దానికి ఖర్చు పెట్టి ఇంత రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లే అది కూడా దానికి వెళ్ళి రిసిడెన్స్ స్కూల్కే పోతుంది ఇంకా రే బీసీలు చిన్న చిన్న వృత్తులు చేసుకోవడానికి కోసం ఒక ఇది ట్యాక్సీ కార్ కొనుక్కోవడం కోసం కానీ ఇలాంటి వాటి కోసం కానీ బడ్జెట్ ఇల్లేగా ఒక చిన్న దుకాణం పెట్టుకుందాం మనకు కూడా బడ్జెట్ లేవుగా ఇవ్వలేక ఇప్పుడు గత నాలుగు ఏళ్ళు ఏమి లేవు బడ్జెట్ ఇల్లు అంటే మనము బీసీల అభివృద్ధి కోసం వ్యక్తిగత అభివృద్ధి కోసం ఇప్పుడు కుల వృత్తికి పెట్టినారు అది ఒక సంఘం కానీ ఇది ఇది విద్యావంతులకు సంబంధించింది కాదు అది విద్యావంతులకు సంబంధించింది కాదు గొర్రెల పెంపకం కానీ చేపల పెంపకం కానీ విద్యావంత విద్యావంతులకు సంబంధించింది కానీ కాదు అక్కడ కుల వృత్తులు ఊరిలో ఉండేవాళ్ళు చేసుకునే వృత్తి ఇక్కడ విద్యావంతులకు ఏం కావాలి ఉద్యోగం అన్నీ ఇవ్వాలి లేదా ఉద్యోగం సంపాదించుకోవడానికి అనుకూలంగా స్వయంపోషకంగా ఎదిగా ఇప్పుడు మీది రాజ్యాంగ బద్ధ పదవి అయినా కూడా కేసీఆర్ ఏర్పాటు చేసిన మెంబరే కదా మీరు అయితే కేసీఆర్ చెప్పింది కదా సో అప్పుడే జనాలకి విమర్శించే వాళ్ళకి దానికి రాజకీయాలకు ముడి పెడతారు ఆటోమేటిక్గా అందువల్ల నేను నేను ఏమంటున్నాను నేను
బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు రా లేనప్పుడు కూడా అంతకన్నా ముందు కూడా ఏ ఎలా రాసేవని అంటే ఏది స్వీకరించాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది సూచన అందులో అంతర్గతంగా రాసేవాడు కదా సార్ విమర్శ కాదు విమర్శ చేత కాని వాళ్ళు చేస్తారు అయిపోయిన తర్వాత ఏదో కూర బాగలేదు అన్నం బాగలేదు ఉప్పు తక్కువ ఉంది ఎవరైనా విమర్శిస్తారు వండితే కదా తెలిసేది అందులో సూచన చేయడం అనేది రావాలి మేము ఒక మేధావిగా ఒక తత్వవేత్తగా అనేక విషయాలు అధ్యయనం చేసిన వాడిగా ఆ తర్వాత కేసీఆర్ యొక్క పని విధానం కూడా తెలిసిన వాడిగా సూచన చేసినాం మీరు ఒక ఉద్యమ నాయకుడిగా బీసీల గురించి ఆలోచించే ఒక నాయకుడిగా అనుకోలేదా మొదటి సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో కేసీఆర్ అధికారంలోకి రాగానే మీరు బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ అవ్వగానే ఏమైపోతుంది రాష్ట్రం ఈ నాలుగు కోట్ల మంది ప్రజలు ఏమైపోతున్నారో అని మీలో మీకు ఒక అంతర్మదనం స్టార్ట్ కాలేదా రెండు వేల పదహారు అక్టోబర్లో అయినాను రెండు వేల పదహారు అక్టోబర్ అయితే రెండు వేల పదహారు జూన్ జూలై నుంచి ఈ ఉద్యమకారు అందరికీ పదవులు ఇస్తారంటే అపేక్షతోటి ఆశతోటి తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత కర్తవ్యానికి ఉన్నది కదా అని అనుకున్నాం పిలిచి కూడా మీరు ఈ ఈ సమాజ పునర్మాణంలో ఈ ప్రభుత్వ పునర్మాణంలో మీ వంతు బాధ్యత మీరు స్వీకరించాలి ఇంత గౌరవప్రదంగా చెప్పాడు కదా ఈ సమాజం తర్వాత బీసీ కమిషన్ చైర్మన్కి ఇచ్చినప్పుడు కూడా అన్న రెండు కోట్ల ఇరవై లక్షల మంది బీసీలకు మీరు ఒక సగం జనాభాకి ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో మీరు పనిచేయాలి అంతగా మేలు చేయాలి వీళ్ళకి మీరు ఆ సూచన చేయాలి బీసీ కమిషన్ తరఫున నివేదికలో సూచన చేయాలి ఆ సూచనలు ప్రభుత్వం అమలు జరిపే విధంగా ఉండాలి అదే ప్రాక్టికల్ అనుకూలంగా ఉండాలి ఇన్ని ఇన్ని చెప్పినారు అందువల్ల అక్కడ గ్యాప్ ఎక్కడ వచ్చింది అప్పటికే మనకి సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేసి ఆ తర్వాత ఆసరా పథకం పెట్టడం జరిగింది ఆ తర్వాత రిషన్ స్కూల్ రెండు వందల ఎనభై మేము మనం చెప్పి మేము రెండు వేల ఏడు నుంచి వాటి మీద టూ బెడ్రూమ్ గురించి రెండు వేల ఈ రిషన్ స్కూల్ నుంచి మాట్లాడుతాం కేజీ టు పీజీ విద్య అనేది మేము సమిష్టిగా మాట్లాడుకున్నట్టు దానిలో పుట్టినటువంటి ఒక శిశువు ఎందుకంటే కేజీ టు పీజీ విద్య అంటే ఒకసారి చేరితే పీజీ దాకా చదువుకోవడం మధ్య మధ్య టీసీ మధ్యలాగింది డబల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చిరా కేజీ టూ పీజీ విద్య ఇచ్చిరా పదో తరగతి వచ్చింది పదో తరగతికి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ చేయాలి అక్కడ ఆగింది అందుకోసం ఏమన్నాము ఇప్పుడు కొత్త కొత్త విద్యా విధానం వచ్చింది కొత్త విద్యా విధానం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం రాశాను వ్యాసాలలో కానీ వారికి సూచనలు కానీ పదో తరగతిని సిబిఎస్ఈ సెలబస్ చేసుకో పన్నెండో తరగతి అయిపోయింది మన కొత్తగా జూనియర్ కాలేజ్ దగ్గర లేదా మాకు కొంతమందిని అపాయింట్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు విద్యావంతులకి ఒక రెండు లక్షల యాభై వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికి కూడా అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళని పెట్టుకున్నాం ఇప్పటికే లక్ష యాభై వేల మంది అవన్నీ ఉద్యోగాలు రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలు చేసుకోవాలి కదా జరిగిన పొరపాటు అనుభవం లేక జరిగిన మీకు ఏమైనా మధ్యలో క్లాష్ అయిందా కేసీఆర్ గారికి మీకు మధ్యలో ఏమైనా ఎక్కడైనా మీ పదవి కాలం అయిపోగానే బయటకు వచ్చేసారు పదవి కా మే నేనేం మేమేం చేసినామంటే ఎప్పటికప్పుడు రాసి పంపించినాము లేఖలు కానీ నివేదన ముఖ్యమంత్రి గారికి పంపిన ప్రభుత్వానికి పంపించినాము వారు చూసుకున్నారు వీలైతే ఆయా విషయాల పట్ల అవసరమైన మేరకు వ్యాసాలు కూడా రాసినాము ఆ వ్యాసాలలో కూడా సూచనలే ఉంటాయి అవన్నీ పుస్తకాలు వచ్చేసినా బంగారు తెలంగాణ అని వచ్చేసిన తెలంగాణ కొత్త చీరత అనే పుస్తకం వచ్చేసినాను అది ఆ తర్వాత దేశానికే దీక్ష వచ్చిన పుస్తకం వచ్చేసిన కొత్త కొత్త ప్రణాళికలు పెట్టినాం నాలుగు వందల ఐదు నాలుగు వందల పదిహేను ప్రణాళికలు పెట్టినాడు నాలుగు వందల ఐదు పేర్లు వేరు కావచ్చు అన్ని కలిపి కనీసం ఒక యాభై ఇరవై కొత్త ప్రణాళికలు ఉంటాయి ఆ కొత్త ప్రణాళికల గురించి రాసినాము వాటి యొక్క ఫలాలు మొలక పెట్టినప్పుడు మారాకు వేస్తే మంచిగా ఉంటుంది రెండు ఆకులు వేస్తుంది అది కొద్దిగా పెరిగిన తర్వాతనే అది వేప చెట్ట మామిడి చెట్ట తెలియదు ఇవి ఈ ఈ ప్రణాళికలు పెట్టింది వన్ ఇయర్ అయింది ఒక సంవత్సరం ఇంద్రిన సంవత్సరం అయింది మూడో సంవత్సరం తెలిసిపోతుంది ఏం జరిగింది అంటే అన్ని ఓటర్ల దృష్టితో వస్తున్న విషయం పెట్టే వాళ్ళకు తెలుసు మేము గమనించిన టైం తీసుకున్నది రెండు వేల పంతొమ్మిదికి మీకు అర్థమైందా పదహారు రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదహారు అక్టోబర్ ఇచ్చినాడు కదా రెండు వేల పదహారు బీసీ కమిషన్ హోదాలో అనేక అధ్యయనాలు చేసినాం తమిళనాడు కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ మండల కమిషన్ అన్ని అధ్యయనం చేసినాం వాటి అన్నిటినీ తెలుగు అనువాదం చేసి అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన యాభై సంవత్సరాలు ఎవరు చేయలేదు పని చేసినాం మేము చేసి అప్పుడు ఈ అధ్యయనం చేసిన తర్వాత సమగ్ర కుటుంబ సర్వేను కూడా అధ్యయనం చేసిన తర్వాత మాకు తెలిసింది ఓహో జనాభా ప్రాతిపదికన ఆయా ప్రజా ప్రజా శ్రేణులకి ఓటు ప్యాటర్న్కి అనుకూలంగా ప్రభుత్వం ద్వారా సేవ చేయడం అనేది ఈ స్కీమ్స్ వస్తున్నాయని అర్థమైపోయింది ఆసరా పథకం కానీ బీడీ కార్మికులు కానీ ఒంటరి మహిళా పథకం కానీ ఇవన్నీ ఒక గ్రామీణ ఏ రోజైనా క్వశ్చన్ చేశారా కేసీఆర్ గారిని అంటే ఇంటర్నల్ మీటింగ్స్లో నేను చెప్తున్నా 
మీరు బయట జనాలకు తెలిసే క్వశ్చన్ చేయాలి అంటే ఏదైనా ఒక ఇష్యూ ఈ మనం ఈ ఈ పద్ధతిలో వెళ్తున్నాం డబుల్ బెడ్రూమ్ పథకం అన్న జరుగుతున్నది అప్పటికి అప్పుడు నిర్మాణంలో ఉంది నిర్మాణం ఆగిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిర్మాణ ఐదేళ్ల తర్వాత నిర్మాణం ఆగిపోయింది రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదిహేడు వరకు నిర్మాణం జరుగుతూనే ఉంది కదా ఒక నియోజకవర్గాన్ని పన్నెండు వందలు కొంత పరు పలుకుబడి ఉన్న వాళ్ళు పెద్ద ఏరియా ఉన్న వాళ్ళు రెండు వేలు అడిగినారు ఈయన అయితే నాలుగు వేలు తీసుకున్నాడు ఎవరు హరీష్ రావు కవిత కూడా జగిత్యాలు నాలుగు వేలు పెట్టింది జగిత్యాలు నాలుగు వేలు అయితే ఈ పెట్టుకున్నారు కదా అందువల్ల పని నడుతూనే ఉంది అలాగే మనకి ఈ రెసిడెన్స్ స్కూల్లో పని నడుతుంది కదా అద్భుతంగా ఆదర్శవంతంగా రెసిడెన్స్ స్కూల్లు ఎంత గొప్ప పని నడుతున్నాయి ఊహించనంత ప్రైవేటు స్కూల్లన్నీ ఖాళీ అయిపోతున్నాయి బాధపడుతున్నారు అంత గొప్ప పని నడుస్తుంది అంటే నాకు సంబంధించింది ఏంటి నాకు విద్య అంటే కూడు గుడ్డ నీడ మనకు కావాల్సింది నీళ్ళ సమస్య నాది కాదు అదంతా వి ప్రకాష్ చూసుకున్నాడు ఈ ప్రాజెక్టులో అన్నీ మన వీరమర ప్రకాష్ గారు దానికి అంకితం అంటే చాలా తెలివిగా కేసీఆర్ మీలాంటి ప్రశ్నించే వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళని తన దగ్గర తెచ్చి ఒక్కొక్క పదవుల్లో నామినేటెడ్ పోస్టులో పెట్టుకున్నాడా అంటే దీనికే జుగులూరి గౌరిశంకర్ అంటుండేవాడు అన్న మన మీద ప్రేమతో ఇచ్చిన ఆడే ఈ పోస్టులు మనం నోరు మూయించడం కోసం పెట్టిండే ఇక్కడ మీరు బయట ఉంటే ఏదో కథలు చేస్తారు ఏదో మొత్తం లేపుతారు ఉద్యమాన్ని లేపుతారని చెప్పేసి ఇచ్చారే మనకు అందుకోసం మనం ఈ పని మీదనే ఇక ఏ పని అప్పగిస్తే ఆ పని చేస్తూ ఉంటుంది కదా అని చెప్పి అంటుండేవాడు అది ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే అట్లే చేస్తుంది ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే ఇప్పుడు అల్లం నారాయణ కూడా చాలా మంది ఏమంటారంటే అదేదో ప్రమోషన్ అనుకుంటారు ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ నమస్తే తెలంగాణ పత్రిక వెళ్ళి తీసేయాలి అనుకున్నారట మన మన అనుకున్నది ఆగుతలేదు అనుకున్నారట చెప్తున్నాను అనుకున్నారట అనుకుంటే మనకు ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ ప్రమోషన్ ఇచ్చినారు ఇప్పుడు బయటకు ఏం పదవి లేకుండా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడతారు ఇంకొకటి చెప్తారు ఇక్కడ మరి అల్లం నారాయణ కూడా బాధపడతాడు అల్లం నారాయణ పిల్లి కూడా నేను చేసిన అయితే ఇంకొక ఉదాహరణ ఇస్తారు స్వామినాథంకు ఎన్జిఓల నుంచి తహసీల్దార్ ప్రమోషన్ ఇచ్చినారు ఈ గొడవంతి ఎందుకు తహసీల్దార్ అయితే ఎన్జిఓల సంఘాన్ని నాకు ఉండదు కదా గెజెట్ ఆఫీసర్ అవుతాడు కదా అయితే ఆయన ఏం చేసినాడు నాకు గెజెట్ పోస్ట్ తహసీల్దార్ పోస్ట్ అద్దం రాసి ఇచ్చినాడు ఒక అంటే వారిని శిక్ష ఇచ్చే బదులుగా ప్రమోషన్ ఇవ్వడం ద్వారా శిక్షించడం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు కట్టడి చేయడం గంటా చక్రబాణి టీఎస్పీఎస్సి చైర్మన్ అల్లం నారాయణ ప్రెస్ అకాడమీ మల్లేపల్లి లక్ష్మయ్య మల్లేపల్లి లక్ష్మయ్య ఎవరైతే వాయిస్ గ్రూప్ ఉన్నారో ఉద్యమకారుల్లో మేధావులుగా వాళ్ళను వీలైన మేరకు లొకేట్ చేసినాడు ఈ లొకేట్ చేయడం అని పరిపాలన భాష రాజకీయ వారి భాష మీరు అన్నది సో అందరూ కేసీఆర్ ట్రాప్ లో పడిపోయినట్టే కదా ఈ లెక్కన మేధావులు అంతా ఆయన ట్రాప్ లో పడిపోయి ట్రాప్ లో పడిపోవడం అనే భాష సరైన భాష కాదు సమాజ పునర్మాణంలో భాగంగా మేము సేవ చేయదలుచుకున్నాము చేసి చూపించినా మీరు అనుకున్నారా అది మీ అది మీరు అనుకున్న భాష ఆలోచన మీ భావము కానీ ఆయన ఆలోచన వేరే ఉంది కదా ఆయన థింకింగ్ వేరే ఉంది కదా మిమ్మల్ని సైలెంట్ చేయాలి అన్నది ఆయన ఆలోచన కదా ఇప్పుడు ఒక ఒక మాట గంటా చక్రపాణి చైర్మన్ అయిన తర్వాత ఇరుతి మీ రాష్ట్రాల పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ ఆయన అమలు జరిపినటువంటి పథకాలని కంప్యూటరీకరణ తీసుకొని ఆయన మొత్తం ఇరుతి మీ రాష్ట్రాల కమి అది కమిషన్ చైర్మన్లకు కన్వీనర్గా పెట్టుకున్నారు ఎంత గొప్ప అడ్వాన్స్మెంట్ ఒక కొత్త ప్రభుత్వం జరిగింది కదా అవి అట్లా బుద్ధ విహారానికి రెండు వందల యాభై కోట్లకు మళ్ళీ పని లక్ష పెట్టినారు అల్లం నారాయణ కూడా పెట్టి ఇప్పుడు ఎంతో మందికి ఎన్నో రకాల సారీ ఒక వంద కోట్లు తెప్పించి పెసకాడమి తరఫున స్ట్రింగర్స్కి ట్రైనింగ్లు ఇప్పించడము ఆ తర్వాత ఆర్థిక సహాయం చేయడము చనిపోయిన వాళ్ళకు ఏం లేదు సార్ అంత అంత బోగస్ జర్నలిస్ట్లకు వచ్చింది లేదు సార్ వచ్చింది లేదు ఎక్కడ జీవితాలు అన్నీ ఉన్నాయి చెట్టు కాకుండా పోయింది వంద కోట్లు వంద కోట్లు కనబడుతుంది ఎదురుగా కానీ ముప్పై కోట్లకు మించి ఆడ ఏం లేదాడ ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు అన్నారు ఎంబీసీ కార్పొరేషన్ వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చినారు కదా అని ఎంబీసీ కార్పొరేషన్ రెండు సంవత్సరాలు ప్రచారం చేసినారు ఇంతకు ఇచ్చింది ఇరవై మూడు కోట్లే ఖర్చు పెట్టింది ఇరవై మూడు కోట్లే ఇరవై మూడు కోట్లే ఖర్చు పెట్టింది ఈ నాలుగేళ్ల నుంచి బీసీలకు లోన్లు ఇవ్వడం కోసం డబ్బులు పెట్టలేదు ఈ ఐదు వేల కోట్లు కూడా పెట్టలేదు అసలు ఇక్కడ మూలం ఏంటంటే నేను నేను ఇరవై నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్న మాట ఏంటంటే ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మానవ వనరులు మనిషి ప్రాతిపదిక బడి చెట్టు ఉండాలి కుటుంబ ప్రతిక బడి చెట్టు ఉండాలి జనాభా ప్రతిక బడి చెట్టు ఉండాలి ఇప్పుడు బీసీలు జనాభా యాభై రెండు శాతం కనుక సగం బడ్జెట్ బీసీల కోసం ఉండాలి పదహారు పదహారు శాతం ఎస్సీలు పదహారు శాతం బడ్జెట్ ఎస్సీల కోసం ఉండాలు ఏడు శాతం బడ్జెట్ ఏడు ఎనిమిది శాతం పది శాతం బడ్జెట్ ఈస్టర్ల కోసం ఉండాలి మై ము
ప్రజల యొక్క ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెరగాలి ప్రజల ప్రజల సంపద పెరగాలి వారు ఉన్నత విద్య అందుకోవాలి ఆధునిక సమాజంలో అన్ని సౌకర్యాలు అందుకోవాలి అన్ని సౌకర్యాలు అందుకొని ఎదగడం రావాలి ఒక ఒకవైపు ఎదుగుతూ ఒకవైపు మిగిలిపోవడం కాదు సమానంగా ఎదిగే పద్ధతి జాతీయ అభివృద్ధిలో తక్కువ కనపడుతుంది సమాన అభివృద్ధిలో కేరళ ఎక్కువ కనపడుతుంది అంటే అందరూ సమాన ఇప్పుడు బీసీలు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒక అధికారం లేదు ఒక మనీ లేదు చాలా దారుణమైన పరిస్థితులకు నెట్టబడుతున్నారు మీరు బీసీ కమిషన్ చైర్మన్గా పనిచేశారు మీ తర్వాత అసలు కమిషన్ కమిషన్ లేదు కదా దానికి ఒక పాలక వర్గం దానికి బీసీ కమిషన్ రాజ్యాంగబద్ధమైన కమిషన్ ఇప్పుడు కొత్త నూట రెండు నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారంగా అది నూటికి నూరు రూపాయలు హైకోర్టుతో సమానం కేంద్రంలో ఉన్న సుప్రీంకోర్టుతో సమానం తన తన విభాగంలో బీసీలకు సంబంధించిన ఏ విషయాలైనా సరే అది హైకోర్టుతో సమానం అది సుప్రీంకోర్టుతో సమానం దా సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు కన్నా గొప్ప అవకాశం ఇంకేముందంటే ఇది డైరెక్ట్గా ఫీల్డ్ మీద కూడా పోతుంది సర్వే కోసం తీర్పులు ఇస్తుంది సర్వే కోసం ఫీల్డ్ మీదకి పోతుంది కోర్టు పోదు కదా కానీ ఎందుకు మరి ఎందుకు వేయట్లేదు మీ తర్వాత అసలు ఏమైంది చాలా చాలా కమిషన్లని చైర్మన్లని హైకోర్టు ఒత్తిడి చేసి తీర్పులు ఇచ్చిన తర్వాత పెట్టినారు దానికి ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నడిపిస్తున్నారా లేకపోతే హైకోర్టు నడిపిస్తుందని అడుగుతున్నారు అంటే పరిపాలన రావట్లేదని అర్థం ఒక దశలో కొన్ని ప్రణాళికలు పెట్టినారు అందువల్ల అద్భుతమైన ప్రణాళికలు పెట్టినారు కొత్త కొత్త పేర్లు పెట్టినాం ఒక పదిహేడు శాతం నుంచి ఇరవై ఇరవై ఒక శాతం దాకా ఇది దాన్ని ఏమంటారు జాతీయ అభివృద్ధి జీవన ప్రభావ దాంట్లో ఆర్థిక అభివృద్ధి జరిగిందని చెప్తున్నాం మనం ఆర్థిక అభివృద్ధి అయితే పరిపాలన రావట్లేదు పరిపాలన చే రావట్లేదు పరిపాలన రాక ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఈ అన్ని సమస్యలకు ప్రధాన కారణం సమిష్టి నిర్ణయాలు లేకపోవడం సమిష్టి అందరూ మంత్రివర్గంలో స్వయంశక్తితోటి మాట్లాడగలిగే శక్తి కోల్పోవడం ఒకరికే ప్రపంచంలో ఎవరూ సర్వేకుడు కాదు ఒకరికి అన్ని తోచే అవకాశం అన్ని ఆయనే కదా సర్వం అన్ని సర్వం సర్వాంతర్యామి దాని దాని వల్ల ఈ సమస్యలు వస్తాయి పరిపాలన కుంటుపడడానికి మొత్తం సర్వ విలువలు విధ్వంసం కావడానికి కా కారణం వారే మంచి పథకాలు పెట్టింది వారే కదా కనుక అందువల్ల ఈ పథకాలు పెట్టడం అనేది దేనికి సంబంధించింది ఒక మేధావికి సంబంధించింది ఆ మేధావి మేధావుల కమిటీని ఏమంటావు ప్రణాళిక సంఘం అంటాను కనుక కేసీఆర్ గారు ప్రణాళిక సంఘంకు ఒక మేధావిగా గొప్ప గొప్ప పడతాడు ముఖ్యమంత్రిగా పనికిరాడు ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు పనికిరాడంటే సెక్రటరీకి రాకపోయి స్కూల్ ఉంటుంది ఒక పెద్ద స్కూలు ఆ స్కూల్లో ఉన్న హెడ్ మాస్టరు ఇంటికాడ ఉండి తాపు ఒక టీచర్ని పిలిపించుకుంటే స్కూల్ నడుతుందా నడుస్తుంది ఇక్కడ విరిపితే అక్కడ అక్కడ క్లాస్ పాడైపోతుంది ఇక్కడ కదా ఈ హెడ్ మాస్టర్ అక్కడ లేకపోతే అయ్యా లేని ఇవాళ తిరిగారు స్కూల్ అప్పుడు నెగురుతూ ఉంటారు ఆ తర్వాత ఆటలు ఆటలు ఆ టీచర్ కూడా మంచిగా క్లాస్ రూమ్లో అదే స్టాఫ్ రూమ్లో కూర్చొని ముచ్చిపెట్టుకుంటూ ఉంటారు సెక్రటేరియట్ కూడా ఒక స్కూల్ అనుకుంటే ఆ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ కింద ముఖ్యమంత్రి రాకపోతే ఎట్లా నడుస్తుంది ఎట్లా నడుస్తుంది ఆ కింద సెక్రటేరియట్ మూలం సెక్రటరీ కింద కమిషనరేట్లు ఆ తర్వాత జిల్లా యంత్రాంగం మీద ఎట్లా నడుస్తుంది అందుకే డి శ్రీనివాస్ గారు ఏమన్నారు ఒక మాట పరిపాలన ఎట్లా ఉందంటే సెక్రటరీకి రాని వారు పరిపాలన చేస్తారు ప్రగతి భవన్కి పోయినా నువ్వు ఎర్రబెల్లి ఇది ఫామ్ హౌస్కి పోయినా నీ దగ్గరికి పోవడం ద్వారా ఎన్ని పని గంటలు వేస్ట్ అవుతున్నాయి పైగా వాళ్ళు నీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత బిక్కి బిక్కి అంటారు కదా అక్కడ అక్కడ సెక్రటేరియట్లో ఉంటే స్టాఫ్ ఉంటుంది రివ్యూలు ఉండేవా సార్ ఇప్పుడు మీ మీకు సంబంధించిన ఇష్యూలో కూడా ఏమైనా రివ్యూలు చేసేవాళ్ళ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి కూర్చున్న వాళ్ళగా సార్ కూర్చొని మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కదా మేము రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత మాట్లాడేవాళ్ళం అంటే రెగ్యులర్గా అయితే లేదు జుడిషియల్ జ్యుడిషియల్ కమిటీ కమిషన్ కాబట్టి రెగ్యులర్ గా మీటింగ్ కార్పొరేషన్ ఉండదు స్వయం ప్రతిపత్తి దీనికి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ తోటే సంబంధం ఉంటుంది అది ఒరిజినల్ ముఖ్యమంత్రి మనకున్న ఉద్యమకారులం కాబట్టి ముఖ్యమంత్రితో మనం కలుస్తాం తప్ప అసలు రాజకీయ సభలకు రావడం పార్టీ మీటింగ్ అక్కడికి ఇక్కడికి పోవడానికి లేదు అయితే ఇక్కడ బీసీలకు జరుగుతున్న అన్యాయం ఏంటంటే బడ్జెట్ కేటాయించకపోవడం అయితే ఈ ఆసరా పథకం ద్వారా కానీ ఈ ఇప్పుడు కుల వృత్తులకు సంబంధించినటువంటి సబ్సిడీ పథకాలు చేప చేపలు మేకలు గొర్రెలు ఆ తర్వాత గౌడులకు ఇవన్నీ పెడుతున్నాము రైతు బంధు వీటితోటి ఓ రెండు రెండు కోట్లు రెండున్నర కోట్ల ఓటర్ల లిస్ట్ వచ్చేసింది ఆ ఓట్లు పడుతున్నాయి 
Kani ikat nirdogiran vidya mandiru, iruna lakshana mandiru naga. In lekeli kani semua ka muda nara lakshana mandi ki, prabutu mandara udya galu, mara ka muda nara aida lakshana mandi ki private orang udya galu lewat segala. Bro, mukjeh mandiru ledo kono marpu gan pisna tu mandi, ayana prakati bawa nu farmos gate lu dadi bayat kocci, akar akar meeting lu, sabal lu samawa sel betal, sna paristi dade kana bodo tu. Karena intent ter, ante marpa lekapote. Gaya ini mana pani jenal lo cahala vitre kat tuh cindi enjel lo ardhanga kah bayi kostu nara. Ital rajin dar ni akasmat tiga. Ekadar ini bidangga. Barat dah desa cerita lo ekadar ini ini bidangga. Oka rose paper lo besi sahantra baru tu ita jaya suspend jessan anna. Niza ni kita na menteri baru gan lo ibarat nak krama lo jesse. Mottam ata mukhya mati rajin ame jaya le. Railway le korno, wakar railway pramadan jadi tu, ada driver no, dan super engineer suspend jadi tarik ada. Kaya ni, ana adu, lal badu sastra railway menteri tu, tanu railway sastra menteri rajanam jessna. Pare apa tu tu, abilol lekap pada tu, mukhya menteri, dene ni sikupur tu nana, itu rajan itu jessna tu kencing, mukhya menteri pada itu rajanam jaya le. Apa tu guppa unat bilal ni lebar ini bi. Dan tu, ayah ni rajanam jaya le, emel le rajanam jaya le, atau ata. Udemam itu ada, memang, anda ramu udemam kara lama cepat nama, tapi anto, ah, waktu itu dia berikan orang dengar ini. Asalnya pada dalih tu bandu cindi, inno cemir guru kartikal lah sahaja. Ia adalah sahaja yang sangat bijak inno. Ia adalah raja nama, karena mundu, ia adalah, ia adalah memang cerdik uskun nama, ni perih taruk nama, apapun itu macam ni skim seni, ia adalah ke bijak ini. Ante, ini raja sahaja ke bijak ini. Awan ke bijak ini. Ikan rebu je, bijak itu juga ada bijak ini. Reb election lama kita rendu 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 sama sahaja taruk kat sini. Election lama perlu diusahkan. Ini kalau peranan kalau abadi peranan kalau kata kata peranan kalau practice taruk kat sini. Nada. Abi ini juga ini taruk kat bijak ini. Udah makar kat bijak ini. Pratipaksh naik kat bijak ini. Entuk kan tipu dili sini tapu. Karena kan di rendu rendu taruk tempe betar, arah rendu taruk tempe betar ni perlu nilai cukup ter. Karena kan ini ni wakah pratipaksh lah yang kah, vimarsh lah yang kah, ini taruk rajin lah yang kah, rajin lah yang kah. Bijai me. Hmm. Perlu dalita bandu antrun nanti, sir. Ini, atla sukses atau tidak antara, anta mandi dalita lagi bodoan sahaja mana? Two bedroom mana, mandar kisah nara. Asal, iya, way ni ya. Ini pada bila court kerja pet nara. Ni, ni je pernah nanti case hari hari. Kul tu nih, sir. Abi, cut nih kul tu nih. Amala nasi agak badi tulah bos. Ni, ni, ni mana? In bay bila court rupa alu. Kali sen project pet nara. Naa tu naal gini kene mana nara case hari hari. Anah. Ini yang banyak orang kotor berdiri, nara sahaja lalu, purata itu, murah sahaja lalu purata itu, nara kita lalu mana kita double offset jenis tay, mana B C S C S T lalu kosmetik budget lalu, apadu, ini perlu tak kau ini apadu baga pensi tamana nara, kami cina lapor, cerca jenis kena kita, ni, ini baru lain apadu cerca jenis tu, ini terlalu mungkin kita bukian itu terlalu, katik sama samaan hawa dalam mata itu, pasti muntah ni, salah jenis nara, anda ini baru lekun dalam mata itu, dengan mata itu, anda ni, sahaja nara, mon nara kita nara. Ini sekretariat itu bumi pun jadi sekarang korang semua tu mood gan terlalu susah nama, matan nak pernah nanti. Mereka anak aru, kalau sekarang project itu purtai pun di, ini perlu ayam bela kotor rupiah lalu mana kau perlu visi visi istilah kau, atau ada video kosong, nanti video kosong, kerja sekolah kosong, atau ada tu beri patang kosong, video dua kosong, mana lagi ada, upaya kincir lagi ada nan. Ante, anak ini perlu naik sahaja nak kerja, rendah sahaja nak cuci setiap hari sahaja. Ettla nan, ettla ante. Ipuru apadema okte pantal bandar tuan kau ni nayaan cepi nana. Ipuru yang ada tu rendah pantal bandar istana. Karena kah rendah sahaja nara pantal osti. Karena kah nara mana kah rendah sahaja nana yen beru kotlo wapsus tena nana. Awu nu wacetti raiti lagi dah. Mana kah prabu tuan ikat lagi dah. Payis lagi cepi dente. Ati awu nara. Ana. Oh. Prabu yen beru lagi kotlo alak kena cepi nana. Prabu. Ati walu bandi cikun nana pantal walak eh bot lagi dah. Awe double nana. Nen nari nana. Alak osti dapa mana kah mustun de. Ati ana. Prajurit ke dubbos teh, mana ke dubbos china teh anak nak. Walau prajurit dubbos teh, walau in relationship, biapara jas kuntar, penurut jas kuntar, boom alam kuntar, boom gun kuntar, inu gat kuntar, petrol war tar, atar ta ipa ipu ribani, amala mana ke madya mana ni unde. Itla GS tu nadi. Itla ni terlalu mana ke padeh padeh dengan cie irwan sahaja mati. Akar ni cie malah inca tax sahaja, muka kahani cie. Biar akar orang terma lewa, akar itu dah tu. Ini, entah jenis si mana ku 40 to 50 percent perjalanan kita cendera bulan mana ku prabutong kahaya wajah tadi, anan. Hmm. Ini lekka rangga rajan reserve bank governor ku rally. Hahaha. Atau tak kalau juga rally, apun agar tuh mungkin cepat ini rakaal kau setan. Anu bila 
మనకి బీసీలు కోసం పెట్టాలన్నాం పెట్టలేదు అప్పులు నాలుగు లక్షల కొట్టు అప్పులు పెరిగింది అంటేనే ఉన్నారు అప్పులు పెరుగుతూనే అంటున్నారు అంటే ఏమన్నమాట ఈ డబ్బు వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇచ్చే డబ్బు అంతా అవి అట్లాగా ఉంటున్నది అనుకున్నంత ఆదాయం రావట్లేదు కరోనా కూడా వచ్చేసింది ఏదో వచ్చినా సరే ఏది ఆగట్లేదు కదా జీతాలు పెంచినవి ఆగట్లేదు కదా టీ ఉద్యోగస్తులు కూడా ఆగలేక అయ్యో మరి కరోనా వచ్చింది ప్రభుత్వం ఆదాయం ఆగలేక మాది మాకు ఇవ్వండి అన్నారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా అందువల్ల ఇప్పుడు బీసీలు బీసీలు చూసుకోవాలి అందుకే ఇప్పుడు ఏమంటున్నామంటే నేనిచ్చే నినాదం ఏంటంటే నేను అందులో చెప్పింది కూడా బీసీ కమిషన్ రిపోర్ట్ రాసినాను బీసీ నోటు బుక్ అనే ఒక పుస్తకం రాసినాను దాంట్లో భారత రాజ్యాంగంలో బీసీలకు ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి అవన్నీ రాసాను దానికి ఒక వంద పేజీల ముందు మాట రాసాను ఆ ముందు మాటలో ఒక ఇరవై సంవత్సరాల పాటు భారతదేశానికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాష్ట్రాలకు కేంద్రానికి ఒక రోడ్డు మ్యాప్ వేసిన అభివృద్ధి ప్రణాళిక బీసీల కేసుల కోసం అద్భుతమైన ప్రణాళిక వేసినాం దాంట్లో అందులో భాగంగా అనేక విషయాలు చెప్పడం జరిగింది ఆ పుస్తకాన్ని కేసీఆర్ గారు బాగా సీరియస్గా చదివినారు ఎంత సీరియస్గా చదివినారంటే ఆ పుస్తకం నేను ప్రగతి భవన్ పంపిస్తే దాన్ని తీసుకొని ఆ తర్వాత నేను ప్రగతి నేను బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ కాలం పూర్తయిన తర్వాత నాలుగేళ్ళు ఎందుకు కదా మన తెలంగాణ భవన్ చూడక ఎట్లుందో చూద్దామని పోయి ఎమ్మెల్సీ శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని అన్న నాకు అంత ఒకసారి విజిటింగ్ వచ్చిన చూపించాయంటే అన్నీ చూపించిండు కేసీఆర్ గారి ఛాంబర్ చూపించిన తర్వాత యాంటీ ఛాంబర్లో ఆయన కుర్చీలో బీసీ నోట్ బుక్ ఇంగ్లీష్ పెట్టుకుని ఉన్నాడు ఒకే ఒక్క పుస్తకం బీసీ నోట్ అంటే ఏం రాసిండు అన్న అని చదవడం కోసం పెట్టుకు అంత సీరియస్గా చదువుతున్నాడు అంత సీరియస్గా దాన్ని ప్రతిపాదన పెట్టినాను చదివితే తెలుస్తుంది చదవకపోతే పేపర్లో స్టేట్మెంట్లు చూసి మాట్లాడుతూ బీసీ కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ వల్ల ఏముంది చదవాలి కదా మీరు ఏమి ఏం చివరిగా మీరు ఇప్పుడున్న జ ప్రజలకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఏం పిలుపుని ఇవ్వదలుచుకున్నారు మీ మీ ఆర్టికల్స్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక కుటుంబం చేతిలో పూర్తిగా బందీ అయిపోయింది మన ఫలాలు మనకు దక్కట్లేదని మీరు చాలా సూటిగా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ప్రజలు ఏం చేయాలి మరో రెండేళ్ళలో ప్రజలు ఏం చేయాలి తమలోంచి నాయకులు తయారు కావాలి ఇప్పుడు ఒక చిన్న నాయకుడు కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారు ఒక పొరపాటు చేశారు ఏం పొరపాటు చేశారు ఆయనను మల్లికార్జున కానీ మదన్ మోహన్ కానీ డెవలప్ చేస్తున్నారు సిపేట్లో నువ్వు ఒక మంత్రిగా ఎదిగిన నీ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు కూడా అంత స్వయం పురుషకంగా మళ్ళీ ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిగా అందరు ఎదిగేటట్టు చేయాలి కదా చేస్తున్నాడు మంత్రి కొడుకుని చేస్తున్నాడు కొడుకుని చేస్తున్నాడుగా మదన్ మోహన్ కొడుకు కాదుగా మరి కేసీఆర్ గారు తన శిష్యుడు కేసీఆర్ కొడుకుని చేస్తున్నాడు కదా శిష్యులను తయారు చేసుకోవాలి తన శిష్యులను తయారు చేయాలి ఎదిగించాలి వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి మాట్లాడే అవకాశం పనిచేసే అవకాశం ఇవ్వాలి ఎప్పటికీ ఎప్పటికి వెంటమని ఇట్లా ఇట్లా అంటుంటే ఎవరు ఒక అందమైన ముగ్గు వేయమంటాం వాళ్ళు వేస్తారు అంతేకాని ఈ గీత ఎట్టు పెట్టు ఆ గీత ఎట్టు పెట్టు అని చెప్తే వారికి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఏది చేయరు అందువల్ల ఎవరి పని విధానంలో వాళ్ళ పని బాధ్యతల్లో వాళ్ళకి అప్పగించాలి అప్పగించి వాళ్ళ చూడాలి ప్రాసెస్లో ఆగిపోతే అక్కడ మనం మన పిలి పిలిచి కలిసి చెప్పాలి అయితే కేసీఆర్ గారికి పరిపాలన రావట్లేదు అది కేసీఆర్ గారికి పరిపాలన రావట్లేదు ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్ మెయింటైన్ చేయడం రాదు అన్ని ఒక్కడే చేయడం ఎట్లా కుదురుతుంది ఇది నాలుగు కోట్ల ప్రజలు నాలుగు కోట్ల ప్రజలు ఒక నూట ముప్పై మంది ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు వాళ్ళకు కూడా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్లు ఇవ్వరు కలెక్టర్ సక్క ఇవ్వరు భయపడతారు కదా కనుక అవన్నీ క్షేత్ర పర్యటనకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయా మీటర్ కలెక్టర్ దగ్గర ఒక పెట్టిన మీటింగ్లో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడినప్పుడు కొన్ని దరఖాస్తులు వస్తాయి తెలుస్తుంది ఇంకో అఫీషియల్ మీటింగ్ రాజకీయ మీటింగ్ తప్ప అఫీషియల్ మీటింగ్ పెట్టలే కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటారు జనాన్ని లేకపోతే జనాన్ని ఏం చేయాలని చేయమంటున్నట్టే నేను ఒకటే నినాదం ఇస్తున్నాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా గమనించినప్పుడు ఎక్కడైనా సరే రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితము మనకి అమెరికాలో నాలుగు సంవత్సరాలే అధ్యక్షుడు ఉండాలన్నారు కాదు కాదు నువ్వు మీరే ఉండాలని అని అంటే జెఫర్సన్ ఏదో ఆ తర్వాత రెండవసారి ఉండి రెండు సార్లు కన్నా ఎక్కువ ఉండడానికి వీళ్ళని చెప్పి రాజంగ సవరణ చేసినారు కనుక మనం ఏమంటున్నామంటే భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రి కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఎనిమిది సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ ఉండడానికి వీళ్ళు అంతే ఐదేళ్ళకోసారి ఎన్నికలు కాబట్టి ఎన్నికలు నాలుగేళ్ళకి దించాలి ఆ పని కూడా చేయాలి మూడవది ఏంటంటే రెండు రెండు సార్ల కన్నా ఏ పార్టీ కూడా అధికారం ఉండడానికి లేదు నియంతృత్వం వచ్చేస్తుంది పదిహేను సంవత్సరాల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల ఓటు హక్కు వచ్చినటువంటి పిల్లవాడు యువకుడు పదిహేను సంవత్సరం ఒకటే కనుక ఉంటే నలభై రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది నలభై సంవత్సరం నలభై రెండు సంవత్సరాలు ఏం తెలుస్తుంది అనుకు ప్రజాస్వామ్య యొక్క విలువల
దేశంలో ఏ దేశంలోనైనా సరే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామ్యం పరిడి వెళ్ళాలంటే ప్రజాస్వామ్య యొక్క విలువలు సంస్కృతి పర ఉన్నతంగా ఎదగాలంటే ఏ పార్టీ కూడా పన్నెండు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ అధికారం ఉండడానికి వీల్లేదు కానశరామ్ గారి మాటలు చెప్పారంటే ప్రభుత్వాలకు మద్దతు ఇవ్వాలి కూరగొట్టాలి పద్ధతి ఇవ్వాలి కూరగొట్టాలి డిస్టర్బెన్స్ ఈజ్ అవర్ ఫిలాసఫీ అని అన్నాడు అంటే ప్రభుత్వాలు కూలిపోతున్న కొద్దీ కొత్త ప్రభు వస్తుంది కొత్త నినాదాలు ఇస్తారు ఆ తర్వాత బీసీలు ఇస్తే అధికారులకు వస్తారు వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు ప్రజలు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులను ఊరగొట్టాలి అని చెప్పి చెప్పాడు అందువల్ల బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు ఒకటి కావాలి వాళ్ళ నుంచి నాయకత్వం ఎదగాలి వారు తమ నుంచి వచ్చే నాయకత్వాన్ని గౌరవించాలి గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి ఆ వాడిని తా నాతో వాడి వానికి ఏంది నేను గౌరవించేది అనుకుంటే ఎదగరు అందువల్ల ఎక్కడ ఏ జనా ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ కులం ఎక్కువ జనాభా ఉందో ఆ కులం వాళ్ళ నుంచి ఒక నాయకుని తయారు చేసుకొని ఆ తర్వాత మిగతా కులాలను కలుపుకొని ఎదుగుతూ అట్లా ఒక పది మొన్న ఒక ఆయన ఒక ప్రణాళిక వేసినాడు ఏం ప్రణాళిక వెలమ కారిడార్లో మనం గెలవాలి అంటే గజ్వేల్ వెలమ కారిడార్ గజ్వేల్ ఆ తర్వాత సిద్దిపేట ఆ తర్వాత దుబ్బాక ఆ తర్వాత సిరిసిల్ల ఆ తర్వాత వేములవాడ ఆ తర్వాత కన్మార్ ఆ తర్వాత జగిత్యాల ఆ తర్వాత వేములవాడ జగిత్యాల మెట్పల్లి ఇది వెలమ కారిడార్ ఈ వెలమ కారిడార్లో ఈ ఏవైతే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న కులాల వాళ్ళు నాయకులుగా కలుసుకొని రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఈ కులాల వాళ్ళు ఎనిమిది ఎనిమిది మంది తొమ్మిది పెద్ద కులాలు ఉంటారు ఈ పెద్ద కులాల వాళ్ళు నిలబడి మిగతా పెద్ద కులాలు కలిసి అందరు కలిసి ఈ ఏడు ఎనిమిది నియోజకవర్గాలు ప్రచారం చేయండి గెలిపించండి మిగతా నియోజకవర్గంలో అదే పని చేయాలి ఆ తర్వాత తక్కువ జనాభా ఉండేటువంటి వారికి నామినేటెడ్ పోస్ట్ ఇస్తాము లేకపోతే ఇంకొక రకంగా వాళ్ళు లొకేట్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఒక అండర్స్టాండింగ్ రండి ఇదంతా ఎన్నికల కన్నా ఒక ఆరు నెలల ముందు నుంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే సో మొత్తానికి కేసీఆర్ పరిపాలన ఇక చాలు అని మీరు చెప్పదలుచుకున్నారు కేసీఆర్ పరిపాలనకు రాకూడదు కదా ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ అధికారం రాకూడదు బీజేపీ అధికారం రాకూడదు రెండు సార్ల కన్నా ఎక్కువ అధికారం రాకూడదు వస్తే నియంతృత్వం వచ్చేస్తుంది అసలు ప్రజలకు ప్రజాస్వామ్యం విలువ తెలియదు ఓటర్ లిస్టు తయారు కావాలి ఏకగ్రీవ ఎన్నికలు అసలు ఎప్పుడు ఉండకూడదు ఏకగ్రీవ ఎన్నికలు ఉంటే ఓటర్ ఓటు యొక్క విలువ ఎక్కడ తెలుస్తుంది వీళ్ళకి అందువల్ల ఎవరు కూడా ఏ ఎంత గొప్ప పరిపాలన అయినా సరే ప్రజల మీద విశ్వాసం ఉండాలి ప్రజాస్వామ్యం మీద విశ్వాసం ఉండాలి కనుక ఒక వ్యక్తి మీద విశ్వాసం ఎట్లా ఒక పార్టీ మీద విశ్వాసం ఎట్లా మారాలి ఎప్పటికప్పుడు మా తెలంగాణలో ఎంతవరకు సాధ్యం అనుకుంటున్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు రాజ్యాధికారం దిశగా అడుగులు వేయడం పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై రెండులోనే దామోదర సంజయ్ గారు దళితుడు ముఖ్యమంత్రి అయినాడు ఇక్కడ భారతదేశానికి ఎంతో మంది వచ్చినారు అవును ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆ తర్వాత మనకి మధ్యప్రదేశ్లో ఆ తర్వాత బీహార్లో ఎంతో మంది బీసీలు ఎస్సీలు ముఖ్యమంత్రులు అయినారు అయినారు కదా అవును ఇక్కడ కూడా అవుతారు బీసీలు అవుతారు బీసీలు తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి కనీసం ఎమ్మెల్యే అవడానికి అవకాశం లేదు చాలా కులాల్లో దీనికి చేసినటువంటి పన్నాగం ఏంటంటే డబ్బు ఖర్చు పెట్టి తెలియదు తప్ప గెలువరు అనేటువంటి దశ తీసుకొచ్చి పెట్టినారు కానీ కాంశరం దాని అంతా బద్దలు కొట్టినాడు కాంశరం గారు బద్దలు కొట్టేమన్నాడు మన ఓట్ల ద్వారా గెలుద్దాం ఒక ఓటు ఇవ్వు ఒక నోటు ఇవ్వు ఒక ఓటు ఒక నోటు ఇవ్వు నీ డబ్బులతో నువ్వు సైకిల్ మీద రా బండి మీద రా ఎట్లా రా నీ నీ రాజ్యం కోసం నువ్వు కష్టపడాలని చెప్పినాడు చెప్పి గెలిపించినాడు కదా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక రాష్ట్రంలో ఒక మార్పు తీసుకొచ్చినాడు కదా ఒక దేశం అంతా ఒక స్ఫూర్తి వచ్చింది కదా ఆ పద్ధతిలో ముందు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజలు కనుక్కున్నా ముందుకెళ్ళారు డబ్బు బాగా ఖర్చు అయ్యేది పది కోట్లు ఖర్చు పెట్టి వంద కోట్లు ఖర్చు అయ్యేది అని చెప్పుకుంటున్నారు ఎందుకో తెలుసా ఇది ఒక పన్నాగం మైండ్ సెట్లో ఇది బీసీ లెస్సులు పోటీకి రాకుండా ఉండడం కోసం నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయా నీ దగ్గర డబ్బులు వాడి దగ్గర వంద కోట్లు ఉన్నాయి పది కోట్లు ఉన్నాయి అంచి అంటుంటారు నిజానికి ఎన్నికలలో డబ్బులతో అవసరమే లేదు ప్రజలతో ఉండేవాడు గుజరాత్లో ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలతోటి ఒక ఎమ్మెల్యే గెలిచి ఉంటుంది దళితుడు అదే నరేంద్ర మోడీ దగ్గర ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలే ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలతోటి ప్రజలతో నిరంతరం ఉండేవాడు డబ్బు అవసరం లేదు ఐదేళ్ళకు ఒకసారి వచ్చేవాడికే డబ్బు అవసరం వాడు ఎక్కడ తిరుగుతాడు అప్పుడు డబ్బు కేడర్ కేడర్ డబ్బులు ఇవ్వాలి తిండికి డబ్బులు పెట్టాలి ఆ తర్వాత ఓటర్ డబ్బులు ఇవ్వాలని తిరుగుతుంటాడు కానీ ప్రజల మధ్యన తిరిగేవాడు ప్రజల కోసం పనిచేసేవాడు డబ్బు ఎందుకు అవసరం అవుతుంది ఇప్పుడు చాలా మంది క్వశ్చన్ రేజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు వచ్చిందిరా ఈ తెలంగాణ అని కొంతమంది కొత్త చర్చను లేవనెత్తున్నారు అనిపించడానికి కారణము తెలంగాణ ఉద్యమం చేసినటువంటి ఉద్యమకారులు తప్పు కాదు అది ఆ భావానికి రావడానికి పూర్తి బాధ్యత కేసీఆర్ గారిదే కుటుంబ పరిపాలన పెట్టడము ప్రజలు
ఆయన ఏదో ఇంటికాడ కూర్చుంటే పరిపాలన నడుతుంది అనుకుంటున్నాడు ఆ దశలలో ఉన్నాడు ఆయన పరిపాలన రావట్లేదు ప్రణాళికలు వస్తాయి మేధావికి ప్రణాళికలు వస్తాయి దాని ప్రణాళిక సంఘం అధ్యక్షుడు ఉండాలి వినోద్ కుమార్ చేసే పని ఆయన చేయాలి అంతే తప్ప ముఖ్యమంత్రి పనికిరాడు ముఖ్యమంత్రి అంటే ప్రజల మధ్య నేను జీవించాలి అరే వెనుకాడ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళ దగ్గర కూడా గంట పెట్టిరు ధర్మగంట అని ఆ ధర్మగంట కొడితే వచ్చి రాజస్థాన్కి పీల్చుకొని పోయి ఏంటిదమ్మా ఏంటిదయ్యా నీ కష్టం అని చెప్పి అడిగేవాళ్ళు ధర్మగంట ఏం సూచన చేయాల్సుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎందుకంటే కేసీఆర్కి మీరు చేయాల్సిన సూచన డిమాండ్ రిక్వెస్ట్ దయచేసి ఎందుకంటే దయచేసి చదివారు కాబట్టి మేము చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు నాకు బాగా తెలుసు ఆయన సహృదయత కూడా తెలుసు ఆయన గొప్పగా గౌరవించడం కూడా తెలుసు కానీ ఎందుకో అధికార వ్యామోహంగా పడిపోయి ఆ తర్వాత ఏదో అయిపోయింది కానీ కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న ముఖ్యమైన విజ్ఞప్తి ఏంటంటే వెంటనే తను రాజీనామా చేసి ఒక బీసీని ముఖ్యమంత్రిని చేసి ఇట్లా పరిపాలించు అని చెప్పి నువ్వు అక్కడ ఒక గురువుగా ఎదగాలని కోరుతున్నావు ఎట్లాగైతే కాంసరామ గారు ఇట్లా గురువుగా ఉండి మాయావతిని తయారు చేసినాడో ఎట్లాగైతే మనకి మహారాష్ట్రలో ఆయన పేరేంటి బాల్ తాఖరే గారు శివసేనని తాను ఏ పదవి తీసుకోకుండా అట్లా సోనియా గాంధీ గారు ఎట్లాగితే తాను ఉండి మన్మోహన్ సింగ్ గారిని ఎదిగించి పది సంవత్సరాలు నిర్విఘ్నంగా పరిపాలించినారు అట్లా ఎదిగి చరిత్ర సృష్టిస్తే ఇప్పుడు చేసినటువంటి నష్టాలన్నీ పోయి అరే కేసీఆర్ మళ్ళీ మారిన దయచేసి ఇప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు ఈ ఈ రెండు మూడు నెలల్లో రాజీనామా చేసి స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేసి ఆ తర్వాత ఒక బీసీని ముఖ్యమంత్రికి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది పెట్టి ఆ తర్వాత అతనికి పరిపాలన నేర్పాల్సిన అవసరం శిక్షణ ఇవ్వాలి చక్కగా నిరంతరం పక్కకే ఉంటావు కదా ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి తండ్రికి కొడుకు ఎట్లయితే విద్య నేర్పుతాడు కులవృత్తి నేర్పుతారు కదా చిన్నప్పటి నుంచే కులవృత్తి బట్టలు వేయడం ఎలా కొండలు చేయడం ఎలా ఆ తర్వాత అదే నాగలి బట్టడం ఎలా నేర్పినట్టుగా పక్కనే ఉంటాడుగా తన ప్రభావం ఇంకా గొప్పగా ఉంటుంది సోనియా గాంధీ ప్రభావం తగ్గినా ముఖ్యమంత్రిని చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు కానీ కొడుకుని చేద్దాం అనుకున్న అనుకునే ఆలోచనలో ఉన్నాడు ఆయన ఎప్పుడు ఇది ప్రజాస్వామ్యం ఇది ప్రజాస్వామ్యము ఈ ప్రజాస్వామ్యం ప్రజల చేతి వెనుక మీ ఎవరైనా సరే ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకుంటే ముఖ్యమంత్రి అయినాడు అంతే ఎమ్మెల్యేలు దించెత్తిపోతుంది జనతా పార్టీలో దించేయలేదా జనతా పార్టీలో దించేసుకున్నారు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రాలు కూడా పడక దించేసుకున్నారు కదా ముఖ్యమంత్రిని ఎప్పటికప్పుడు ఏడాదికోసారి ముఖ్యమంత్రి మార్చుకున్నారు కదా మన మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అందువల్ల ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకుంటే ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడు ఎమ్మెల్యేలు తీసేస్తే ముఖ్యమంత్రి పోతాడు చూద్దాం మీ రిక్వెస్ట్ ఎంతవరకు కేసీఆర్ గారు వింటారు తప్పనిసరిగా నాకు విశ్వాసం ఏంటంటే ఆయన మంచితనం మీద విశ్వాసం ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు తప్పనిసరిగా రాజీనామా చేసి ఒక బీసీని ముఖ్యమంత్రి చేస్తారు పదవి పోతే ఏమన్నా ఉందా సార్ మీరు భలే ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి పదవి పోతే ఏమన్నా ఉందా తప్పకుండా చేస్తారు ఆ తర్వాత టీఆర్ఎస్ ఒకవేళ పొరపాటున టీఆర్ఎస్ గెలిచినా కూడా మళ్ళీ బీసీని ముఖ్యమంత్రి చేస్తారు లేదంటే వేరే పార్టీలు కొన్ని పార్టీలు కలిసి రెండు మూడు పార్టీలు కలిసి ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు చూద్దాం ఏం జరుగుద్దు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది బీసీ కమిషన్ మాజీ చైర్మన్ బిఎస్ రాములు గారితో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ చూస్తూనే ఉండండి తొలి వెలుగు